What's your name? Doshok Amra Erboinde Faisi. I got someone here from India. What's your name, sister? My name is uh, Fatima Zuhra. Fatima Zuhra, yes. Urdu Ati Apko. Ati. 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 No, no, I the government will be the dinner. It's a good thing that I'm here. 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 i তারা সবাই এখানে মানে সার্ভিস দিচ্ছে কেউ ভলান্টিয়ার এবং কেউ অন্যান্য সিকিউরিটির সাথে জড়িত আছে ওড ইউ লাইক টু সে সামথিং হ্যালো আই সে সামথিং अबाउट দ্য কুইন 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 ইয়া সে সামথিং अबाउट দ্য কুইন হাউ ডু ইউ নো হার দিস ইজ ফাইন ভেরি নাইস এন্ড হ্যাভ ইউ এভার মেট হার হ্যাভ ইউ এভার মেট হার হোয়াট ম্যাটারস আপ কো বি ইন সেমিলি ইয়েস কিটি দেখো um maybe three four time uh, jubli uh, function mein ha jo golden for 76 mein jubli mein humne mile the unse bahut acha tha unka rehna sehna humko kafi nature acche unke okay okay uh, thank you very much uh, aapka time dene ke liye bahut bahut shukriya darshak amra india ek boni log amra matila mashhoor hai তো এখানে আমরা ইন্ডিয়া পাকিস্তান সহ এবং খুঁজলে হয়তো বাংলাদেশেরও অনেক স্বেচ্ছাসেবী ভলান্টিয়ারি বা অনেক কেউ আমরা পাইতাম পারি তো দেখো তো কোয়াত আসলাম যে এখানে দর্শক লাইফটা একটু শেয়ার করবা আজকে আরেকটা জিনিস কই আমরা যে ডিরেকশনে আসি যে লোকেশনে আসি এখান থেকে এটা দেখা যায় না ওই যে সামনের যে আপনারা ঘড়ি দেখতে পাররা এই ঘড়ির পরে ওই লোকি ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ তো এই ব্রিজ দিয়া লাইরে মানুষ আইরা রানীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন লাগে এবং এই শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন লাগে কেউ 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা আর দীর্ঘ সময় থেকে লাইন দর্শন এবং আজকে আগামী কালকে ভোর 6:30 টার সময় এই লাইনটা আইয়া শেষ হইব তো কিতা কিতা হইব আমি একটু আপনাদের এখন জানাই দিব ইনশাআল্লাহ দর্শক আপনারা যারা আমার লগে সরাসরি লাইভ যুক্ত আছেন প্লিজ আজকে এই লাইভটা লাইভটা শেয়ার করব প্লিজ আমার মনে হয় যে কিছু সময়ের মধ্যে তারা এই যে জায়গা এটা আস্তে আস্তে এই জায়গাটা খালি করে দিব কারণ হইল গিয়া যে এখানে মেইন যে ফিউনারেল যে অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার যে শেষকৃত্যর যে অনুষ্ঠানগুলো এখানে হইব এবং এখানে কালকে এই স্কোয়ারের মধ্যেই বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যারা প্রতিনিধি হল প্রায় পাঁচশো জন প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট সহ বিভিন্ন দেশের ইয়ে হল যুদ্ধ মানে ইনভাইট করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাই নয় আয়া ফৌসি গেছুন গিয়া এবং এখন রেস্ট আসুন তাই নো রানীর ইয়ের মধ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি হয়তো কিছুক্ষণ পরে দিবা আমরা সামাজিক মাধ্যম এবং অন্যান্য মেন স্ট্রিম মাধ্যমের মাঝে সেটা আপনারা দেখতে পারবা তো আমি একটু আপনার করে জানাই রাখি আসলে এখানে আগামীকালকে কিতা কিত ওইব তাইলে আপনারা যারা আগামীকালকে এখানে আইতা চাই বা আইতা পারবা বাট আমার মনে হয় যে এখানে আইয়া তখন তখন এটা ইয়ে করতে পারতাম না এখানে ডুবতে পারতাম না কারণ হইল গিয়া আজকে রাতে থেকে যেভাবে এখানে মানুষজন আওয়াজ শুরু করছে আর কি যে আপনি তো নিশ্চয়ই মনে আছে গতদিন যেই দিন প্রথম রানীর ইয়ে হয় কফিন যখন প্রথম ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভিতে নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু আমরা এই জায়গার মধ্যে আইতম পারছি না এক নম্বরে আর দুই নম্বরে লোক যদিও আইতে পারেন তাহলে কিন্তু এখানকার থেকে আর কোনো ইয়ে থাকতো না ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হইব তখন তারা চাইব যে আগামী কালকে যেন মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার মাধ্যমে সবাই ইয়ে করতে পারে আমরা একটু গুড়ি গুড়ি 
ট্রেন ডাউনিং স্ট্রিট প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যাই এবং সেখানে দেখবা যে রাস্তার দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে মানুষজন তার নিজ নিজ তলপি তলপা সহ এবং এমন কি তারা এখানে টেন্ট বা তাবু টাঙ্গাইয়া গত চার পাঁচ দিন থেকে সেখানে আছে তো যে প্রোগ্রামটা গতকালকে হইব আমি একটু আগে যেটা কইছি যে এক্সাক্টলি সাড়ে ছয়টার সময় রানীর যে মৃতদেহ এই মুহূর্তে যেটা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভিট আছে সেটা এখান থেকে বার করেই নেওয়া হইব এবং এটা যে তার যে হর্স বাহিনীর সম্মান প্রদর্শন লাগে যেখানে আপনারা উনিশশো সাতানব্বই সালও বা কিছুদিন আগে প্রিন্স ফিলিপ যখন মারা যান তখন দেখছেন যে তারা একটা সম্মাননা দেয় হর্স বাহিনীর পক্ষ থেকে সেই প্যারেডের দিকে নিয়ে যাওয়া হইব এবং এটা খুব অল্প সময় লাগে সাড়ে ছয়টা থেকে নিয়ে আটটা পর্যন্ত রানীর দেহটা আসলে তখন সেখানে থাকব আটটার দিকে কিন্তু হারমাজ স্ত্রী এই যে রানী আসন তার যে দেহ সেটা আবার ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিদ ফিরত নেওয়া হইব অর্থাৎ এটা মাত্র দেড় ঘন্টা থাকবো সেখানে দেড় ঘন্টা ভিত্তি তাদের আনুষাঙ্গিক যে সমস্ত জিনিস আছে তার শেষ করিয়া এইগুলো আপনারা সরাসরি কালকে দেখতে পারবা ইনশাল্লাহ মেন স্ট্রিম মেডিং মিডিয়ামের মাধ্যমে উই হ্যাভ টু মেক ফোর্সেস মানুষের মাঝে ধৈর্য নাই অনেকে যে জুড়ে বাজি না আচ্ছা দেখেন না হ্যাঁ কিচ্ছু তো কত ধরনের মানুষগুলো এখানে আসুন এটা মানে কল্পনার বাইরা তো যাই হোক আমরা এখান থেকে বাড়ানোর চেষ্টা করলাম এবং সেই সাথে সাথে আমি আগামীকালকে যে যে স্ট্যাপ বা যে সমস্ত স্থলগুলো অতিক্রম করবো রানীর ফিউনারেরও সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করবো তো ইতিমধ্যে আমি কইছি যে সাড়ে ছয়টার সময় দেহটা হর্স বাহিনীর অশ্বারোহী বাহিনীর প্যারোডে নেওয়া হইব এবং সেখান থেকে আটটার সময় ফিরত হারিয়া আবার এখানে প্রায় দুই হাজারের মতো গেস্ট থাকবা আমি একটা ইনফরমেশন দিলাম আগামী কালকে সেখানে রাজপরিবারের সদস্য এবং এই দেশের সহ অন্যান্য প্রায় টু থাউজেন্ড দুই হাজারের মতো অতিথি অকল থাক বা সরাসরি হর্স প্যারেডও যেটা আপনারা দেখতে পারবেন ইনশাল্লাহ আপনারা যদি কেউ আইতে চান আইতে পারবা বাট এখানে ডুবতে পারতেন আমি যেখানে আসি এতটুকু পর্যন্তই আপনারা থাকতে হইব এরপরে এটা যখন আনা ওই যুবকী ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভির মধ্যে সকাল সাড়ে দশটার সময় এই সময়টা হলে খুব সেন্সিটিভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা আপনারা একটু নোট করবা যে সকাল সাড়ে ছয়টার সময় সকাল সাড়ে দশটার সময় অর্থাৎ দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটও ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভি থেকে লাস্টটা বার করা ওই যুবকী এবং এটা বিভিন্ন দুই সাইডে সারিবদ্ধ মানুষের ইয়ের মধ্য দিয়ে এই কফিনটা উইন্সর ক্যাসেলের দিকে নিয়ে যাওয়া হইব এর মধ্যে আরও কিছু প্রসেস রয়ে গেছে কি সাড়ে দশটার সময় বার করি এটা মেইন যে হল যেটা আসলে মেইন যে হল যেখানে ফিউনারেল লং প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা কমপ্লিট হইব এবং এই প্রসেসটা কমপ্লিট হইতে হইতে প্রায় বারোটা একটাও বাজে যেতে পারে কারণ এখানে যারা পোপ চার্চ আসুন এবং যারা এখানকার যে আর্ট বিশ্বকাপ অ্যান্টারবারির যে সমস্ত তারা যে খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রথা অনুসারে যে রীতি রেওয়াজগুলো রয়ে গেছে কি সেগুলো অনুপথে শেষ বিদায়ী দেওয়া হইব এবং এই প্রসেসগুলো করিয়া আমি একটু সংক্ষিপ্তভাবে কই তিনটা পনেরো মিনিটের দিকে দ্য ফাইনাল যেটা হইব আর কি এটা রানীর যে দেহটা সেটা নিয়ে যাওয়া হইব সেন্ট জনস উইনসোর ক্যাসল যেখানে রানীর আগে থেকে রানীর যে স্বামীর রাজা ফিলিপ এবং তার বাবা বোইন সহ আরও অনেকেই আগে থাকি যেখানে তাদের দেহগুলো রয়ে গেছে গিয়া রয়্যাল ভোল্টের ভিতরে সেখানে নেওয়া হইব এবং সেখানে নেওয়ার পর চারটে থেকে নিয়ে পরবর্তী সময় অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে এবং সিক্রেটভাবে এখানে শুধুমাত্র রাজপরিবারের সদস্যরা থাকবো এটা মিডিয়াও খাবার দিত না রয়্যাল ভোল্টের ভিতরে রানীর এই দেহটা ঢুকাই দেওয়া হইব তো সে পর্যন্ত আমাদের সাথে আজকে অনেকেই যোগ দিচ্ছেন আমি এখান থেকে বাড়াইবার চেষ্টা করলাম এবং আসলে অনেক কষ্ট আমি আজকে কিন্তু কারোই যে ইয়েগুলো পড়া খুব কষ্টকর ওই যুবক ইয়ার তো দর্শক আমরা আজকে জানাই রাখলাম আপনার করে যে আসলে ও দেহকার এখানে যারা আছে তারা কিন্তু গত ও দোকার টেন্ট বা তাবু টাঙ্গাইয়া মানুষজন এখানে গত চার পাঁচ দিন থেকে শুধুমাত্র রানীর প্রতি ভালোবাসা পৃথিবীর ইতিহাসও এই ধরনের যে একটা সম্মান শ্রদ্ধা এটা আর কোনো দেশের প্রেসিডেন্টের বা কেউ এইভাবে দেখাইত না আসলেই আমি আগে এটা মনে করতাম যে হয়তো 
এটা এমনিতেই বা এটা অত বাস্তব কোনো কিছু নয় বাট গত চার দিনে বিশেষ করে পনেরো তারিখ থেকে নিয়ে আজকে আঠারো তারিখ পর্যন্ত এই পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এই চার দিনে আমরা সম্মান প্রদর্শনের যে ইয়েটা দেখলাম আর কি যে এখানে প্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা কফিন পর্যন্ত যেখান থেকে কিউ বা লাইন শুরু হয় সেখান থেকে নিয়া ই পর্যন্ত আইতে সময় লাগছে কারো বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা এবং আরও বেশি সময় লাগছে এক বাই কালকে একটা সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তাই উনিশ ঘন্টায় আইয়া রানীর কফিনটার কাছে আইসন এবং মাত্র আধা মিনিটও সেখানে টিকতে পারছেন না কারণ লোকই এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে আপনি যখনও ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির চ্যাপেলের মধ্যে ডুববা সেই চ্যাপেলটা আপনি রানীর দেশ দেখি একটা কর্ণিশ দিয়া মাথা নত করিয়া তারপর সেখান থেকে গিয়া বাড়িয়ে যাইতে গিয়ে হইব দর্শক আমরা এই মুহূর্তে চমৎকার সুন্দর একটা ওয়েদার এখানকার এবং এই সুন্দর ওয়েদারও মানুষজন অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনেকেই এখানে খাবার দাবার থেকে নিয়ে নানান কিছু নিয়ে আইসে এবং তারা এখানকার মানে এনজয় করে রাখে আসলে এরা যদি এখান থেকে যায় গিয়ে তাহলে আগামী কালকে কিন্তু এই জায়গাতে আর ডুবতে পারতো না আমি হয়তো এখানে থাকতাম না কিছুক্ষণের পরে এখান থেকে বারোই দিন মুদ্রা কারণ যেহেতু আমি লোকেলও থাকি সাইলে আগামী কালকে আর্লি মর্নিং ও ভিড় ঠেলি এখানে আওয়া সম্ভব বাট আমি আসলে আর আইতাম না আমার শারীরিক অবস্থাও তেমন বালা নয় আপনার তো কারো যদি কোনো অভিমত থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা প্লিজ এখানে কমেন্টস বক্সের মাধ্যমে আমরা প্রশ্ন করলে আমি যতটুকু সম্ভব এই প্রশ্নগুলো জবাব দিব আপনা আজকে যাইতে যাইতে রানীর বাড়ির যখন আইলাম আর রানী সম্বন্ধে যখন আলোচনা করি আর তাইলে একটু আমরা এই যে রানীর যে রাজত্ব এবং রান যে পূর্ববর্তী যে সমস্ত রাজা হল আসলা তাদের সম্বন্ধে একটু জানার চেষ্টা করব আমি এখান থেকে বারোই দর্শক আমরা গত কালকে ইতিমধ্যে আমি বারবার দেখাই রাম কিন্তু অধোকা এখানে ট্রেন টাঙ্গাইয়া মানুষজন আছে কোকাসেন পৃথিবীর কোন দেশও বিনা খাইয়া নিজর খাইয়া নিজের পয়সা খরচ করিয়া চার দিন পাঁচ দিন দিয়ে ছোটো ছোটো বা চেঞ্চ করে পর্যন্ত লইয়া হয়েছে দুধর শিশু নিয়ে ইয়া শুধুমাত্র রানীর প্রতি ভালোবাসা তার প্রতি মায়া মহব্বত শ্রদ্ধাঞ্জলি দেখাই বা লাগে এদেশের দ্বারা সাদা মানুষ শুধুমাত্র সাদা নয় আমরা অনেকেই এটা শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন আছে কারণ লোকই এই দেশে তাই যেভাবে রাখছেন অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন বা অনেকেই অনেক ধরনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিয়ে আলোচনা প্রশ্ন অনেক বিতার বিতর্কিত বিষয় উপস্থাপন করতে পারেন সেটাও লোকের রাজনীতি সেটাও লোকই অন্য জিনিস এই জিনিসটা আপনি তোরে মনে রাখতে হইব দর্শক তো রানীর আমি একটু যদি নিচ থেকে অর্থাৎ আজকের যে রাজা তাই লাগি চার্লস দ্য থার্ড এবং তানোর ফরে আমি আর একটু আপনি তো দেখাই ও যে বিল্ডিংটা দেখতে পড়া এটা হইলো ওয়েস্টমিনিস্টার যেখানে আমরা সাইলে যাইতাম পারবো বাট এত নিকটবর্তী যাওয়ার লাগে আমার অন্যদিকে ঘুরতে হইব তাই আমি আর মনে করি না যেহেতু এখানে ভিতরে যাওয়া সম্ভব নয় এখানের মধ্যেই আজকে রানীর মৃতদেহটা আছে এবং এখানেই মানুষজন তাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং সেই শ্রদ্ধা নিবেদনের লাগে গত চার দিন থেকে দীর্ঘ সাইড থেকে সাড়ে চার মাইল পাঁচ মাইলের মতো পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় বিশ ঘন্টা আঠারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা বারো ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মানুষজন সিরিয়ালি আর এবং আইয়া এখানে রানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আর একইভাবে এখানে মানুষজন চেয়ার টেবুল থেকে শুরু করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তল্পি তল্পা খাবার দাবার বাচ্চা কাচ্চা সহ সব কিছু নিয়েই কিন্তু আজকে এখানে আইসে তো রানীর ছেলে এখন তৃতীয় চান্স তাই নই গুসুন গিয়া রাজা আর আগে তার বাবা আসলা জর্জ যেটা আমরা বিভিন্ন লাইফের মধ্যে আপনি করে ইতিমধ্যে আমরা আপনি করে জানাইছি যে দ্বিতীয় জর্জ এবং সেটাও আমরা কইছি যে তানোর বাবা জর্জ কিন্তু রাজা হওয়ার লাইনও আসলা না তানোর যে বাই আসলা অষ্টম এডওয়ার্ড সেই অষ্টম এডওয়ার্ড কোনো কারণবশত একজন নারীর প্রতি দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং রাজপরিবার নিয়ম নীতি ভাঙিয়া তাকে বিবাহ করার কারণে গিয়া তাই রাজ স্বেচ্ছায় এই এই যে ইয়েটা রাজসিং আসন ত্যাগ করায় অটোমেটিক্যালি তখন রানীর বাবা ক্ষমতা পাইছেন ষষ্ঠ জর্জ তারপরে রানী অটোমেটিক্যালি একজন তাই বেশি দিন আসলো না ষোলো থেকে চোদ্দো থেকে নিয়ে ষোলো বছর পর্যন্ত রানীর বাবা ক্ষমতা পাচ্ছিল তারপরে তাই নাইনটিন ফিফটি টু যখন মারা গেছেন মারা যাওয়ার ফরে তখন আমরা দেখলাম যে আমরা একটু এখান থেকে দেখলাম আপনারা একটু লক্ষ্য করুক যে এখান থেকে বারো নিয়েও একটা খুবই ঠাঁফ হয়ে গেছে গিয়া আমি এদিক দিয়ে ক্যামেরা তাক করলে আপনারা দেখতে খোলা কারণ যেহেতু এখানে পুলিশ এবং অন্যান্য সিকিউরিটি রাস্তাটা খালি রাখছে যাতে এখান দিয়ে রাজ পরিবার সহ অন্যান্য যারা ডিপ্লোমেটিক বা ফুটনীতি গাড়িগুলো আসা যাওয়া করতে পারে যেহেতু অপর প্রান্তেই রয়ে গেছে গিয়া পার্লামেন্ট হাউস তো সেই কারণে এদিক দিয়ে এমন কোনো ভিড় নাই এখানে যদি আরও ঘন্টা দুই ঘন্টা থাকি তাহলে হয়তো অনেকের দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে বাট এত দীর্ঘ সময় থাকা অত কষ্টকর হয়ে যায় গিয়া 
তো রানীর যে বাবা আসলা ষষ্ঠ জর্জ তানোর বাবা আসলা সপ্তম জর্জ অর্থাৎ তারা ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ক্ষমতার রাজ্য শাসন আইসন অবশ্য এর ফলে এইভাবে রানী ভিক্টোরিয়া আসলা তারপরে চতুর্থ জর্জ আসলা এর আগে তৃতীয় জর্জ আসলা এর আগে অ্যানি আসলা কুইন মেরি আসলা চার্লস আসলা চার্লস নামর আসলে দুইজন এই নিয়ে লাগি তৃতীয় চার্লস এর আগে দুইজন দর্শক এখানে একটা কথা জানায় রাখি যে রাজপরিবারের যে রাজাদের নামকরণের বিষয়ে তারা নিজের থেকে চয়েস করতে হবে তো অনেকেই আসলে ইংল্যান্ডের অনেকেই কিন্তু খুশি নয় যে চার্লস তান এই নামটা গ্রহণ করার কারণে কারণ ইতিপূর্বে যারা চার্লস নামের যে দুইজন রাজা আসলে তাদের নারী জনিত এবং নারী ঘটিত কেলেঙ্কারির ইয়েটা রয়ে গেছে গিয়া যে কারণে এবং তার নিজেরও কিছুটা এগুলো রয়ে গেছে কি কামিলা এবং প্রিন্সেস ডায়নার সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক সমালোচনা তার ওইছে তো যে কারণে মানুষ মনে করছেন যে তান যদি তান দাদার নানার নামটা নিতে ষষ্ঠ জর্জ আসলা তো তান সপ্তম জর্জ হইতা সেটা হয়তো আরও বেশি গ্রহণযোগ্য থাকতো এনে এই দেশের মানুষ যাই হোক এখন এটা বড় বিষয় না তানোর বয়স হইল গিয়ে তেহত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে গিয়ে এবং তাই এই মুহূর্তে কতদিনও আর রাজ্য শাসন থাকতে পারবে কারণ তানোর পরে লাইন আপ হয়েছে গিয়া উইলিয়াম তানোর ছেলে হ্যারির ওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এই মুহূর্তে এখানে রাজপরিবার চিরাচরিত প্রথা অনুসারে আমি সামনের যে বিল্ডিংগুলো দেখতে পারো আপনারা বুঝতে পারেন যে সামনে টেন ডাউনিং স্টোন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন রয়ে গেছে গিয়ে এবং সেই বাসভবনের দিকে আমরা আপনি তৈরি করি এবং সেখানে গেলে দেখবো টাফলগা স্কোয়ার পর্যন্ত যেখান থেকে আমরা যাত্রা শুরু করছিলাম সেখান পর্যন্ত কত আর ওই একটা জিনিস দেখা যায় এই ওয়েস্টমিনিস্টার স্টেশন যেটা এটা হলো সাবওয়ে এখনও পর্যন্ত খোলা আছে যারা এই মুহূর্তে আইতেছে এরা আপনারা ওয়েস্টমিনিস্টার সাবওয়ে ব্যবহার করতে পারবা এবং ইজিলি আপনারা এখানে আইতে পারবা অবশ্যই এটা হলো ওয়েস্টমিনিস্টার স্টেশন তো আমরা একটু এখান থেকে বাড়াবার চেষ্টা করবো দর্শক আজকের এই লাইফটা একটু শেয়ার করবো আমরা ইতিমধ্যে আপনাকে জানাই দিছি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গত গত শুক্রবারে আইয়া লন্ডন পৌঁছেছেন এবং আরও আসলে এখানে মানুষের এতই যারা মনে করে একটু পক্ষাঘাতগ্রস্ত আসন ডিজেবেল আসন তাদের একটি প্রায়োরিটি দেওয়ার এবং তারপরও এত মানুষের ভিড় ঠেলাইয়া এদিক দিয়া ঢুকা এবং এখান থেকে বারো ইয়া ফাইনাল এক্সিট পর্যন্ত দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার দর্শক হামাইয়া তো বিপদ করলাম এখান থেকে বারোয়া যাওয়া কষ্টকর তারপরেও আমি চেষ্টা করলাম যে এখান থেকে একটু বারোবার লাগে যারা আগামীকালকে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত দিন আইতে চাই তারা আগে থাকতে পরিকল্পনা করবা এবং কোন লোকেশন থেকে আইলে কোন লোকেশন আইয়া এন্ট্রেন্স করবা সেটা আপনারা স্থির করবা আপনারা ম্যাপগুলো দেখবা এবং সেখানে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে যে কীভাবে আইয়া ঢুকতে এখানে আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং এত মানুষের ভিড় ঠেলিয়া আসলে কিভাবে আইবা আজকে যারা এখানে আইসে বেশিরভাগও কিন্তু এরা ওভার নাইট এখানে থাকি দিব কারণ এখান থেকে গেলে পরে তারা আর আইয়া ঢুকতে পারত না এটা আচ্ছা আমি এখন আপনি তোরে একটু বারোই আইসি এবং দেখাই মধ্যে রাস্তার দুই ধারে দিয়ে গত কয়েকদিন থেকে কীভাবে মানুষজন মানে সারিবদ্ধভাবে তাদের তল্পি তল্পা ও আলাইকুম আসসালাম কিতা হরা বালা আসুন নিও লাইভও আসি মাতি জানি কোন সময় আইসুন ও দোকে একটু মাতি লোকা ও আমরা একবার সিকিউরিটি <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> Channel 
जूम कर पृथ्वी राज्य शासक प्रेसिडेंट मूल प्रोग्राम तो हिसाब से गिया मानु जन मन करते थे ना तेल तो आसले ये करते कल के डुबते दर्शक लाइव पचंद हो अवश्य आज के लाइव शेयर करबा एक इनफरमेशन अपने तो दिल आबारों जरा पर्यायर लगे सरसि लाइव जुक्त होगी सरवार आसि कैमरार पिछने और आज के बांगलेश प्रधानमंत्री विबिसी डाक्टर सक्षात्कार दीसन गतकाल के तीन आईसन कल के ना परशुदी तीन आईसन और आगामीकाल के सरसि शेषकृत्य अनुष्ठान जो देवा विबिसी सक्षात्कार प्रधानमंत्री कईसन एक जिस कईसन प्रधानमंत्री जो आगे कईतम फाउरी गेसिगर से हिलोगी जे एक बार तीन जो एक सामिटो आईसन आ कि तक इन्हें और अन्य देश प्रधानमंत्री अकल आसला प्रेसिडेंट अकल आसला अने के आसला तो तीन एक रान पिछने सम्भवतः तो पड़े गेसि लगे तक तो रानी हो जाए वेर इस शेख हासिना तो यहाँ आसले खुबी एक बला जिस रान मत एत उच्च लेवल एक मानुष शेख हासिना नाम उल्लेख करिया खोजा ये क्योंकि बांगलेशर प्रति रान एक भलोबाशा जे कमनवेल्थ राष्ट्र हिसाब से प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रधान जेव आसला तर प्रति एक सहानुभूति जिनटे प्रमाण पाए जो खूब ही सुंदर मैं आज के प्रधानमंत्री शेख हासिना ये जिनटा खईसन दर्शक एन ओलम गि किंग चार्ल्स स्ट्रीटर मजे आसि इदिक दिए गले अश्वारोह बाहन जेटा अपनारा सब समय देखें आज के क्यों इखान मेरे अश्वारोह बाहन नहीं सामयिक भाव तुली देवा जेहतु आगामीकाल के लिए चूड़ान भाव प्रस्तुति प्रिपारेशन चले तो एन जरा लगे लाइव जुग दी ते ज्ञात एक प्रधानमंत्री शेख हसिना और कईसन जो उन्नीसश एकषट्टी साल स्वचक्षे सर्वप्रथम इे मैं आप जो रानी तेरे देखसन और तक कुछ समय तीन छोटो आसला और बैनकुलर दिए देखसन और एक विषय लगे जो उन्नीसश तिरशी साले जो आर्मी गवर्नमेंट आसैन मोहम्मद एरशाद जो क्षमता आसला तक रानी ए फिलिप्स एक सफर एशियार एक सफर गेसला से खान इंडिया जावर पथे चार दिन जत्रा बिरती आसिल बांगलेश तक ता बांगलेश खबर दबार के लिए अनेक किस चाकिया देखसन एवं रानी खूब बांगलेश कलचार बांगलेश मानुष तरह से खूब आंतरिक भावे मिलचन ये जिसगला आज के प्रधानमंत्री तान स्चारण सुंदर भाव तुलिया दर्शन इखने दर्शक अपना देह का दीर्घ पथर जे वेस्टमिनिस्टर एविर जे जैगा आसलम एखे जो समय देव मानुषर भीड़ बाढ़ जेहेतु आज के अर्थात आगामीकाल के सकाल साढ़े छा पर्त भीड़ा थकब ए परवर्ती कत मानुष ता जिसपत्र सब निजस्व तर्पी तर्पा नहीं आई से तो ये जिसगल बार बार हमें देखे बार कारण लगी जी एक जन मानुष रानी तन यदेश कीता सेवा दीसन शुश्रूषा दीसन एदेश मानुष कीता सार्विस दीसन ता विगत कैक दिन थी बुझा जा गतकाल के आगे तानर बाबा ष्ठ जर्जर एक फ्यूनारे जीता से देखल प्राय बयाल्लिस मिनिटर एक फ्यूनारे आपनारा जो यूट्यूब जैन और लेखन जो जर्ज द सिक्स 
তানোর ফিউনারেল তাইলে সেখানে আপনারা দেখতে পারবা যে তখন রানী সবেমাত্র 26 বছর বয়স এবং একটা জিনিস আমি কালকে লক্ষ্য করলাম এখানে আমি একটু কইতে হয় যে জিনিসটা যে এর আগে অর্থাৎ রানী যখন ক্ষমতা তাইলা ইতিমধ্যে 70 বছর গেছে কি কিন্তু এর আগে এই যে রাজপরিবারের মানুষ তারা কিন্তু ধর্মিক আছে এখনো তারা ধর্মিক ঠিক আছে বাট কোন ধরনের ধর্মিকতা রইছে এটা একটু প্রশ্নবিদ্ধ আছে কিন্তু ষষ্ঠ জর্জ যে যে ফিউনারেল যেটা হইছিল সেখানে আমরা দেখছি যে প্রটেস্ট্যান্টরা যেভাবে মানে এক ধরনের খাফড় ফিন দেয় কি ও ধরনের খাফড় ফিন দেয় আমরা যেসব বুরকা জেলা ফিনতে নাকি তো রানী সহ রাজপরিবারের অন্যান্য যে সমস্ত মহিলা আসলা তাদের পরনে কিন্তু ও ধরনের খাফড় সাফর আসিল তার মানে হইল কি যুগে যুগে সময়ের পরিবর্তনে গত সত্তর বছরে অনেক বিবর্তন হয়েছে অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এর আগর প্রত্যেক রাজা বা রানী তারা কিন্তু ধর্মনে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে যার প্রমাণ স্বরূপ আপনারা দেখো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর একজন রানী আসিল রানী কুইন কুইন মেরি কুইন মেরি খাওয়া হয় তো তাদের আবার ব্লাডি মেরিও খাওয়া হয় কারণ তাই ধর্ম লাগি বহু মানুষের বহু সেই সময় প্রটেস্টেন্ট খ্রিস্টান খুলের ওপর হত্যা করছেন তারা অ্যাংলিকার চার্চ চার্চর ফলোয়ার্স আসলা তো তো এই সব মিলে মিলে দেখা যায় যে মানে উইলিয়াম দ্য কনকরার সময় থেকে নিয়া পরবর্তীতে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দর্শক ওই লাগি টেন ডাউনিং স্ট্রিট এটা ওই লাগি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন যেখানে আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি সৌভাগ্য যেখানে আইটেম পাচ্ছি কারণ এই জায়গাগুলো কিছুক্ষণ পরে বা আগামীকালকে আমার আর কোনো সুযোগ থাকত না বিধায় আমরা একটু দেখাই লাই সেখানে আম পুলিশ রয়ে গেছে কি সিকিউরিটি সর্বস্তর সিকিউরিটি দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে এবং এই মুহূর্তে অফিসিয়ালি এটা বন্ধ আপনার দেখতে পারা যে এটা ডাউনিং স্ট্রিট দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট প্রধানমন্ত্রী বাসভবন এবং আমাদের আজকের এই মুহূর্তে যিনি প্রধানমন্ত্রী গত সপ্তাহ তাই নিয়োগ হয়েছেন গত দুই সপ্তাহ আগে তার নাম হল ট্রাস লিজ অথবা লিজ ট্রাস আপনারা জানেন যে এর আগর যে প্রধানমন্ত্রী আসলা বরিস জনসন তাইন কোনো ঘটনার কারণে তাই এদেশে হয় কি তা যে যখন কেউ স্টেপ ডাউন হয়ে যায় কি তারপরে আর তার কোনো আলোচনা সমালোচনা পর্যালোচনা এগুলো আর সাধারণত মিডিয়া থেকে শুরু করিয়া কোনো মানুষের মুখও কোনা যায় না আপনারা দেখবা যে ভারতবর্ষ যখন সরি মিডিল ইস্টের যুদ্ধের সময় টনি ব্লেয়ার আসলা কত কিছু হয়েছে কত মানুষ খুন হয়েছে একের পর এক রাষ্ট্র দখল হয়েছে এবং মিডিল ইস্টে পুরো পরিবর্তন করা হয়ে গেছে গিয়া হ্যাঁ কিন্তু এর ফলে টনি ব্লেয়ার যখন স্টেপ ডাউন হয়ে গেছে গিয়ে তানোর মেয়াদ যখন গেছে গিয়ে তখন থেকে নিয়ে আর আজ পর্যন্ত কিন্তু আর টনি ব্লেয়ারের নাম খেয়েও নিছে না খেয়েও নিছে না এইভাবে পরবর্তীতে আমরা দেখি গর্ডন ব্রাউন আসলা তারপরে কিতা নাম তানোর ডেভিড ক্যামেরন আসলা টেরেসা মে তার আগে ডন মেজর থেকে শুরু করি এটা একটা বালা জিনিস যেটা আমি উন্নত বিশ্বের আমেরিকা সহ এই সমস্ত দেশও আমরা এটা দেখতাম পারি কারণ হইল কি আমরা দেশ যখন কোনো প্রধানমন্ত্রী হোক বা কোনো মন্ত্রী লেভেলের কেউ যদি টানটানো ক্ষমতা যায় গিয়ে টানটানোর যদি সময় যায় গিয়ে তখন তাদের আরও অন্য ধরনের ব্যবসা করেন অর্থাৎ সমাজও তাদের নামটা উজ্জীবিত রাখতে হইব এতে অনেক ধরনের ব্যবস্থা তাই তাই গ্রহণ করেন দর্শক আমরা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা আমি পিছনের দিকে আসছি যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমি টুয়ার্স এইদিকে ওই টাফলগা স্কোয়ার আমরা একটু টাফলগা স্কোয়ারের দিকে যাই মুগি এবং মানুষের ফ্ল কিছুটা কমে গেছে গিয়ার কারণ এখানে সারাদিন মানুষ আসিল এবং এই মুহূর্তে মানুষজন জানে যে আগামীকালকে সকাল সাড়ে ছয়টার সময় মূল যে ইয়েটা শুরু হইব অর্থাৎ এখন যে তিন চার মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মানুষজন রানীরে শ্রদ্ধা নিবেদন লাগে আর সেটা লাস্ট দল যেটা এটা সকাল সাড়ে ছয়টার সময় আইয়া পৌঁছিব এবং এরই মধ্যে দিয়া সাতটা সাড়ে ছয়টার সময় এই লাস্টটা বার করে নেওয়া হয়ে গিয়ে এবং হর্স গ্রাউন্ডের দিকে নিবা সেখানে আটটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত থাকবো এবং সেখানে অশ্বারোহী বাহিনীর সম্মান এবং গান সেলুইট দেওয়া হইব তো পরবর্তীতে আবার সো আটটা সাড়ে আটটার সময় এই লাস্টটা ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবিট নেওয়া হইব এবং তাদের মূল যে কৃত্য যেটা যে অনুষ্ঠান যেটা সেটা শুরু হইব সেখানে আগামী কালকে বিশ্বের ফাঁসশো জনরে বিশেষ বিশেষ ইনভাইট করা হয়েছে এছাড়াও প্রায় দুই হাজার ধারণ করা ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি যেটা সেখানে অনেক মানুষ জায়গা হয় কারণ এর আগে যে লাস্ট কর্নেশন যেটা হয়েছিল সরি লাস্ট যে ফিউনারেল হয়েছিল ওয়েস্টমিনিস্টার যেটা তানোর হাজবেন্ডর এখানে আরেকটা জিনিস আপনি জানেন আর কি অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন বা অনেকে আমি জানলাম আমি একটু দেখি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কি না কারণ আমি আসলে হাঁটলাম আর আসলে একটু দেখি তো অনেক সময় ওকে দিলুয়ার আমিন বাবু আছেন আব্দুর রহমান খন্দকার খৈরাজে মিয়ানমার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ পরিবারের অপরি প্রবাসীগণ সহ আন্দোলনের ডাক দিয়ে ভিক্ষার কর্মসূচি দ্রুত জাতিসংঘে ঘেরাও করা হোক 
ধন্যবাদ আপনার মতামত লাগে প্রত্যেক মতামত নিজেরাই দিবা তবে এই মুহূর্তে এই সমস্ত মতামত দেওয়ার এখানে সময় না পায় হল কারণ লোকই যেটা যে সময় প্রাসঙ্গিক না অপ্রাসঙ্গিক হয় তখন আমরা এটা স্বভাবতই এড়াইয়া যাই এবং আমরা মনে করলাম না যে এটা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় আছে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তাহলে করতে পারবা আচ্ছা আরেকটা জিনিস আজকে আমার একজনে ফোন করছেন আমি মনে করি এটা একটু ক্লিয়ার করা থ্যাংক ইউ নো প্রবলেম এটা একটু ক্লিয়ার করা প্রয়োজন সেটা হইল যে গত কয়েকদিন থেকে রানী যখন তার মৃত্যু হয়ে গেছে কি যেমন আজকে আমারও সিলেটি অনলাইনের একজন অ্যাডমিন তাই আমার কথা প্রসঙ্গে কইরা যে তাই শুনছেন যে রানী ইসলাম রসুল্লা ইসলামর বংশধর তো এই ক্ষেত্রে আসলে একটু তথ্য দিয়ে রাখা পালা এই জিনিসটা বাতাসর মাঝে ঘুরের বুঝছেন কথা তো এই সংক্রান্ত একটু তথ্য দেওয়া প্রয়োজন কারণ আমরা অনেক সময় অনেক কিছু উড়ো কথাগুলারে নিজের মাঝে অন্তর মাঝে খেরি করি এবং না জানিয়া না বুঝিয়া যাচাই বাছাই না করিয়া আমরা কিতা করি যে যাচাই বাছাই না করিয়া আমরা এগুলা একজন থেকে আরও জনের কাছে প্রচার করি অথচ রসুল সাল্লা ইসলামর ইয়ে ওই লোগি যে তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ যদি আয় তাইলে তোমরা প্রথমে যাচাই বাছাই করিও তারপরে সেটা অন্যদিকে দিও ইভেন সুরা সফর মাঝে আল্লাহ রাবুল্লা আলম এটা সুস্পষ্ট হয়ে কই দিয়েছেন তো এটা একটা বিভ্রান্তিকর তথ্য আসলে এই ধরনের কোনো কিছু নাই এখানে যে এই সম্বন্ধে কইতে গেলে আমি ওকত কইমু যারা এই মুহূর্তে আমার লাগে সরাসরি লাইভে যোগ দিচ্ছেন আমি মনে করি যে এটা অনেকের জানা প্রয়োজন হয়তো অনেকের মধ্যে এই জন্য একটা জিনিস কাজ করতে পারে তো মনে রাখতে ওইব যে আমরা মুসলমানরা অনেক সময় এমন সমস্ত কথাবার্তা এমন সমস্ত কোনো ক্লিপ পাইলে এত যাচাই বাছাই না করিয়া ও হেতু অনর্থক এগুলো আমরা শেয়ার করি এতে করি সমাজে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর যে মানুষগুলো থাকুন তাদের আমরা আমাদের সম্বন্ধে তাদের একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় আমি একটু আপনি তো দেখাই এই যে হর্স এদিক দিয়ে খোলা থাকে দেখাই কালকে কোন জায়গায় রানীর মরা দেখাটা আনা হইব যদি খোলা থাকে আমি সেদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম যে যেখান থেকে এ জি খোলা আছে আমি একটু দেখাইলে আপনারা লগে থাকবা যে কালকে সকাল শো আটটার সময় সাড়ে ছয়টার সময় সরি সাড়ে ছয়টার সময় যে জায়গার মাঝে রানীর মৃতদেহ আনা হইব তবে যাওয়ার আগে আমি যে জিনিসটা কোয়াত আসলাম সেটা হইলো যে আসলে এটা সত্য নয় কারণ হইলো এটা উনিশশো ছিয়াশি সালেও আমেরিকার একজন প্রগাগিস্ট অর্থাৎ একজন জিনিওলজিস্ট ফাইন এটা তানোর ব্যক্তিগত গবেষণা থেকে এটা প্রচার করছো নাকি এবং তাই এটা প্রচার করতে গিয়ে যেভাবে দেখাইছো নাকি যে একসময় যখন স্প্যানোর আন্দালুস মুসলমান শাসক শাসন ক্ষমতা আসিল রাজ্য আসিল তখন আন্দালুসের শেষ বাদশাহ যে মুক্তামিম আসিল সেই মুক্তামিমর এক স্ত্রী আসলে জায়দা তাই পরবর্তীতে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেছেন গিয়ে এবং তা নিয়ে ওর পরবর্তী বংশধরা থেকে রানীর এরার আইসো নাকি তো এটা হুনার ফলে রাজপরিবারের যে তারা পক্ষ থেকে কোনো রিয়াকশন আইসে না তারা এটা ফাত্তাও দিছে না এটা একটা ভুয়া জিনিস আর এটা যে জিনিসটা হয়েছে যে আমরা যারা মুসলমান আসছো নাকি তাই তাই এটা লুফি নিছেন দর্শক ও ওই লোক সেই জায়গা আগামী কালকে এই জায়গার মাঝে রানীর ইয়েটা আইব এখন এখানেও কিছু দেখার না ওভার নাইটও এখানে ব্যবস্থা করা হইব এখানে প্রিন্সেস ডায়না যখন মারা গেছিল আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে প্রিন্সেস ডায়নার সময় এই জায়গাটা এখানে লাল রঙের অনেকগুলো চেয়ার থাকবো এবং ওই যে ব্যারিয়ারগুলো দেওয়া হয়েছে ব্যারিয়ারের অপর প্রান্তে এখানে প্রায় দুই হাজার গেস্ট হল থাকবা আগামী কালকে এই এই যে দেখরা এই যে দেখরা দুই হাজার গেস্ট থাকবো আর ওই যে দেখো কামান আছে আর্টিলারি এগুলো থেকে গান সেলুট দেওয়া হইব আমি একটু দেখাই দিই আপনি তোরে গান সেলুট দেওয়া হইব এই যে কামানগুলো থেকে যেটা রাজপরিবারের একটা প্রথা এবং অতীত যত রাজা বা রানী এখানে তাদের অফাত হয়েছে বা মরি গেছেন গিয়া তখন কিন্তু এখান থেকে তাদের শেষ ইয়েটা হয়েছে তো ইতিমধ্যে এই জায়গায় এখনও পর্যন্ত আয়োজন হয়েছে না এটা আগামীকালকে এই জায়গার মধ্যেই লাশ আনা হইব তো যেটা আমরা যতটুকু জানতাম পারছি আর কি আর যদি এর কোনো পরিবর্তন হয় তাইলে পরবর্তীতে আপনি তোরে জানানি হইব ইনশাল্লাহ আর এদিক দিয়ে গেলে কি রানীর বাড়ির সামনে আছে আমি একটু ওদিক দিয়ে যাই কি তাইলে আমরা বারুই জমি গিয়া ট্রাভেল কাজ কয়ার হই আর যেখান থেকে এখানে অনেক ধুইল আসলে তো যে কথা খোয়াত আসলাম যে রাসুল সাল্লা ইসলামর বংশধর কি বংশধর নাই এটা নিয়ে মুসলমানরা এটা লুফিছে এবং নানানভাবে এটা বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রচার করছে একটা বিষয় মনে রাখতে হইব যে রানী যদি রসুল সাল্লাম বংশধর ওইন বা কোনো কিছু ওইন তাতে কিছু আসে যায় না যেখানে রসুল সাল্লা ইসলাম নিজে তার মেয়ে ফাতে মারে উপদেশ দিতে গিয়া কইসুন আমি রসুল বলিয়া তোমাদের কোনো কাজে লাগতো না যার যার ইমান অনুপাতে ই হইব তো মূল বিষয় হইল কি এটা অসত্য এটা সঠিক নয় এবং এটা আমরা মুসলমানরা অজ্ঞতাবশত মনে করা এতে ওই কিতা পশ্চিমা যে ইয়ে আছে মিডিয়া আছে পশ্চিমা যে শক্তিগুলো আছে তারা কিন্তু উল্টা সমালোচনা করছে মুসলমানরা ওদের ওকে একটা গাড়ি যার আম
তারা হইতে কর যে এটা মুসলমান একটা ইনফিউরিটি বা এই যে তো তারা হইতে কর যে মুসলমানরা আর কিছু ফান নাই যুগ আইয়া তাদের আইডেন্টিটি একটা লস্ট হয়ে গেছে গিয়া বা একটা শক্তির লাগি বুঝাইতে বুঝাই রানী যদি এই বংশর ওইন তাইলে তো শক্তি বাড়িব বা ইসলাম সম্বন্ধে কোনো কিছু মাথা নাই তো এই জিনিসগুলোই আসলে ওটাই বাস্তবতা আমরা যে কোনো সংবাদ যখন পাইমু বিভিন্নভাবে সেই সংবাদগুলো যাচাই বাছাই করা এবং অহেতুক কোনো কিছু পাইলে আমরা এগুলো শেয়ার করতাম না কারণ এগুলো কোনো ভিত্তি নাই কোনো কিছু নাই কারণ একটা রাজ পরিবার পৃথিবীর যত রাজ পরিবার আছে তাদের জিনিওলজির যে সেক্টরগুলো তাদের যে পরিবারের যে ফ্যামিলি ট্রি যেগুলো সেগুলো কিন্তু খুব নিটের ক্লিন থাকে বুঝছেন অদৌকা মানুষ এদিক দিয়ে কিন্তু কালকে রানীর দেহটা আইব আপনারা মনে রাখবা যে ওয়েস্টমিনিস্টার এভিউলিগুর সামনে এখান থেকে এই রাস্তা দরিয়া দেহটা আইব এবং এখানে আওয়ার পরে এখানে নিয়ে যাবো এই দেহটা ও ওইখানে সব গেস্ট হল থাকবা আর ওর আসলে ওয়েস্টমিনিস্টার সরি বাকিংহাম প্যালেস সেদিক দিয়ে শেষ ইয়ে হিসাবে বাকিংহাম প্যালেস হয়ে একবার নয়ব কয়েক মিনিট লাগে সেখানে গান সেলিব্রেট দেওয়া হইব এর ফর ফরু আবার ফিরত আনা হইব এর ফর ফরু আবার ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভিড নেওয়া হইব এবং সেখানে রানীর শেষ কৃত্য যেটা সেটা অনুষ্ঠিত হইব সকল দেশর ইয়ে মাধ্যমে তো আমরা দেখি এখানে অনেক ফুল দেখতাম পড়লাম এগুলো ফুল কিন্তু কিচ্ছু নাই আরও বহু ফুল রয়ে গেছে গিয়ে অপর প্রান্তের এগুলো হইল গিয়ে প্রথম দ্বিতীয় এবং তো পূর্ববর্তী যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন বিভিন্ন জায়গার মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করছে তাদের সৈন্যদের ইয়ে এখানে লেখাও আছে এটা উনিশশো সাল থেকে লিয়ে যারা মানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবদান রাখিয়েছে সেই সমস্ত সৈন্যদের কিছু কিছু সৈন্যদের ভাস্কর্য এখানে বানানো হয়েছে দর্শক আজকে আমি যারা এই পর্যায়ে আমরা লোকে যোগ দিচ্ছেন আমি এই মুহূর্তে আইসি এটা ওই লোকই হর্স রাইড ফ্যালেড যেটা যেখানে আগামী কালকে মনে রাখবা এই জায়গার মধ্যে রানীর যে মরদেহ এটা নিয়ে আসা হইব এবং এখান থেকেই একটা গান সেলিউট দেওয়াইব তারপরে আবার এদিক দিয়ে ফিরে যা নিয়ে যাওয়া হইব যেখানে ওয়েস্টমিনিস্টার এবি এখান থেকে মাত্র দুই মিনিট তবে এই দুই মিনিট যাইতে হয়তো পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় লাগবো কারণ আপনারা জানেন যে রাজপরিবারের এই সমস্ত অনুষ্ঠানে খুব ধীর স্থিরে যায় এবং আস্তে আস্তে যায় তো যদি আজকে এই লাইফটা আপনারা প্লিজ একটু শেয়ার করবা অনেক ইনফরমেশন দিছি এবং আপনারা যদি আরও কোনো কিছু জানতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি জানাইতাম ফার্মু কারণ অনেক তথ্য রয়ে গেছে কি যেগুলো আসলে এমনি তো কোয়া যান না কিন্তু আপনারা প্রশ্ন যদি আয় সেই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক তথ্য আইব ও ধোকা এই যে মানুষগুলা কত দিন থেকে তিন চার দিন থেকে এরা কিন্তু আর এখান থেকে হরছে না এখান থেকে হরলে তারা আর আইয়া জায়গা ফাইত না বুঝছেন নি তো আমারও ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে এখানে আই খান্ট ওকে তো উইচ হ্যাড ইউ গোদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম থ্যাংক ইউ তো ইটস ফাইন ইটস ফাইন আই এম ফাইন থ্যাংক ইউ স্যার সো শুড আই গো দ্যাট ওয়ে ওকে সো এদিক দিয়ে আসলে যাইতাম পারতাম না এদিক দিয়ে বাকিং অফ প্যালেস পর্যন্ত যাওয়া যান না কইয়া দিচ্ছে যে আমরা ওদিক দিয়ে যেতে বারোই যেতাম পারি তো যাই হোক খুবই ভদ্র সুন্দরভাবে কোনবায় যাইতাম তো বুঝলাম না ইস দিস দ্য ওয়ে টু এক্সিট উইচ ওয়ে দ্য দর্শক আমি সারোয়ার আসি আপনাদের লগে এই মুহূর্তে এবং এই মুহূর্তে আমি আসি যেখানে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভি পর্যন্ত আপনাদের কাছে আসলাম এবং সেই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভি থেকে আমরা আগামী কালকে রানীর মরদেহটা যে জায়গার মাঝে আনা হইব সেখান থেকে গান সেলিট দেওয়াইব এটা হইলো ও জায়গা এখান থেকে প্রায় দুই থেকে তিন মিনিটের দূরে হইল গিয়ে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভি এবং এখান থেকে আমাদের ড্রাইভার করে দেওয়া হয়ে গেছে গিয়া তো আমি এখন একটু অধিক দিয়ে যাই মুগি গিয়া আমরা বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করব প্যালেসের সামনে দিয়া কারণ এখানে দেখেছেন যাওয়া যাইব না না এদিকে গেলে আমার এক গুড়ানি ফলাই যাবো যেদিকে আইসি সেদিকে যাওয়া গিয়ে বালা ও যে আমরা এখন মানে অত কম মানুষ দেখলাম বা একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে তার কারণে লোক ওই যে একটা ওয়ান ওয়ে সিস্টেম আছে এই ওয়ান ওয়ে সিস্টেমের কারণে গিয়া তারপর এটা পার হয়ে যায় গিয়া খুব ভাল লাগে একটা পুলিশের গাড়ি যা
তো এটা আসলে মেইন যে রাস্তা আর কি আমরা আসলে এখানে বেশি খাড়া হওয়া বা ঠিক না কারণ হলো কি বাকিংহাম প্যালেস থেকে যতগুলো গাড়ি বারোই আর এই মুহূর্তে এই প্রত্যেকটা গাড়ি কিন্তু এদিক দিয়া ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভিজ যান তো এখানে রাজ পরিবারের সদস্য হল থাক বা অন্যান্য গাড়িগুলো থাকবো যে কারণে সিকিউরিটি সার্ভিস যারা তারা মেক শিওর করে যে কোনোভাবে কোনো অবস্থাতে এখানে যেন কোনো যানজট সৃষ্টি কোনো ধরনের জট সৃষ্টি না হয় এবং কারো যেন কোনো অসুবিধা না হয় তো আপনার আমরা একটু সামনের দিকে বারোই একটা গাড়ি দেখে একটু বাংলাদেশের নাকি তারপরে একটু বাংলায় যাবো না এটা ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ দর্শক আজকের এই লাইফটা একটু শেয়ার করব আমরা চেষ্টা করছি আপনার ভিতরে সর্বশেষ আপডেট যেটা রানী দ্বিতীয় আলিজাবেত আমি আজকে শেষের দিকে একবারে আর একটু সামারাইজ করে দিই যে এই মুহূর্তে আমরা শত শত দর্শক আমরা লোকে আসুন এবং আপনার তো জানা দরকার এই দ্বিতীয় অ্যালিজাবেত উনিশশো ছাব্বিশ সালে তাইন জন্মগ্রহণ করছেন উনিশশো বায়ান্ন সালে তাদের বাবার ইন্তেকালের পর মরার পরে তাইন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্রাজ্ঞী হয়েছেন এই সময় সবে মাত্র যুদ্ধ বিগ্রহ শেষ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক সমস্যার জর্জরিত আছে ইংল্যান্ড সহ পৃথিবীর অনেক পরাশ শক্তি রাষ্ট্রগুলা ঠিক এই অবস্থায় সেই বায়ান্ন থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত সত্তরটা বছর রাজ্য শাসনে তাই নিজেরে নিয়োজিত রাখছেন এরই মাঝে অনেক উত্থান পথেন অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে শুরু করিয়া অনেক জাতি পাশাপাশি অনেক মানুষের লোকে তারা দেখা হয়েছে অনেক রাজ্যর পথন হয়েছে অনেক কমনওয়েলথ রাষ্ট্র থেকে তারা বাড়ি আইতে হয়েছে অনেক রাষ্ট্র আবার নতুন করে তাদের লোকে যোগ দিছে এই সমস্ত কিছুর দীর্ঘ দশ সাত দশক সাত দশক যে অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন রানী আসলা এবং তাই মারা গেছেন গত আটই আট তারিখ দুই সপ্তাহ আগে এবং আগামী খালকে তানোর এই মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়া হইব ইয়ের মধ্যে উইন্সর কাসেলও সেখানে সমাহিত করা হইব এখানে উইন্সর কাসেল বলতে আমি একটা জিনিস না হইলে হয় না অনেকেই আমি গত কয়েকদিনে লাইভ করার পরে বিশেষ করি আমার আত্মীয় স্বজন এবং অনেক বন্ধু বান্ধব অনেকেই অনেক প্রশ্ন করছেন সেই প্রশ্নগুলার কিছু জবাব না দিলে আসলে সুবিধা হয় নাই যেমন একটা প্রশ্ন গতকালকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে কোয়া হয়েছে যে এই যে রানীর যে দেহ যেটা কেউ কেউ কইলে যে তার মরদেহটা এই কফিনোর ভিতরে নাই কারণ অতদিন পর্যন্ত কফিনোর ভিতরে এই মরদেহ তো রাখা যাইত না দর্শক এখানে আমরা একটু আপনার ভিতরে এই প্রযুক্তির যুগর কিছুটা এবং মেডিকেল সায়েন্সের যুগর একটু জিনিসটা রিমাইন্ড করি দিতাম সেইরাম যে আসলে এটা ঠিক নয় কারণ হলো কি এখন আপনারা যারা ডাকাত শাহবাগ বা ডাকা মিউজিয়ামও যাই বা দেখবা সেখানে গেলে অনেক পাখি বাঘ বাল্লুক বানর এগুলোর ইঞ্জেকশন দিয়া আপনার ইয়ে করে রাখি দেয় লাগবো যে তরতে যা আর এখানে রানীর যে বিষয় সেখানে তারা এক ধরনের ইঞ্জেকশন দিয়া বডি তাদের অবিকৃত অবস্থায় রাখি দিছে একটা তথ্য আপনি তো দিই সেই তথ্য হইল গিয়ে রাজপরিবারের কোনো সদস্য যখন মারা যায় তারা চাইলে আঁকি রাজপরিবারও যে এক বছর পর্যন্ত শরীরে তারা ইয়ে রাখি দেয় মানে অপরিবর্তিত রাখি দেয় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে তার কারণ লুগি ও আমরা কিতে একটা পাইছি অন্য দেখেছেন ও দেখো এত সৈন্য লড়াচড়া নাই কিচ্ছু নাই লাচ্ছি ও লড়িয়েছ তো এরা যারা আসো নাকি এরা এমন সৈন্য কি এরা লড়াচড়া করই না এরা ওই স্ট্যান্ড বাই আসো নাকি কোনো লড়াচড়া নাই কিছু নাই মাঝে মাঝে দুই একটা ক্যামেরার মাঝে অঘটন দেখা যায় বিরক্তি হয়ে গেলে গিয়া তো নর্মালি এখানে গুড়ার যে একটা ইয়ে থাকে আজকে এটা না এটা উঠেই নেওয়া হয়েছে এখানে আমরা আগে দেখাইছি যে লাল গুড়া যে একটা সেটা ইয়ে করে এখন প্যারেড মারছে দেখি গীতা করে তার হাতেও যে লাঠি এটাও কিন্তু সলিড আর তলোয়ার যেটা এটাও সলিড এটা কোনো খেলনার তলোয়ার নয় ফাওয়ার যে জুতা দেখা দেখলাম এটাও কিন্তু খুব উন্নত মানের দামি জুতা এবং মাথার মাঝে যে একটা মানে সোনালি কালার সেটাও অনেক দামি তো ওকে আমরা একটু অন্য দিক দিয়ে যাই এখানেও মানুষজন ভিড় চলছে নর্মালি এখানে গুড়াগুলো থাকে রাজকীয় যে অশ্বগুলো গুড়া এগুলো থাকে তো দেখো তা কথা আসলাম দর্শককে আপনার একটু লাইফটা শেয়ার করব এবং এই জিনিসটা জানিয়ে রাখবা যে আমি একটা তথ্য দিই আপনি করে যে কিছুদিন আগে রানীর হাজব্যান্ড প্রিন্স ফিলিপ মারা গেছেন এখনও পর্যন্ত প্রিন্স ফিলিপ ওর কিন্তু সমাধি হয়েছে না এটা 
যে উইন্সর কাসলোর যে রয়্যাল ভোল্ট আছে সেই রয়্যাল ভোল্টের মাঝে এটা সংরক্ষিত অবস্থায় আছে এটা রাজপরিবারও একটা নিয়ম কারণ তাদের আগে থেকে একটা ধারণা আছে যে রানী খুব একটা বেশি দিন হয়তো পৃথিবীর থাকতে না বা এই ধরনের আশঙ্কা থাকে আর রাজপরিবারও নিয়ম অনুপাতে রানীর দেহ যখন আগামীকালকে সোয়া তিনটা থেকে চারটার ভিতরে গিয়ে যখন উইন্সর কাসলোকে পৌঁছব তখন ধারাবাহিকভাবে আগে রানীর আগে নোয়া হইব এই এই রয়্যাল ভোল্টের ভিতরে এবং পরে নোয়া হইব প্রিন্সরে ইতিমধ্যে আট তারিখ যখন স্কটল্যান্ডের বার্মারের ফ্যালেস্টোর মাঝে রানী যখন মারা গেছেন এই সংবাদের সাথে সাথে ওই দিনই ভোল্টোর একবারে যে ডিসোর যে লেয়ার আছে সেই লেয়ারটি তেরো ফিট নিচে একটা লিফট আছে সেখানে লেয়ার থেকে এই জিনিসটা এই এই কফিনটা বার করিয়ে আনা হয়েছে এবং এটা একটা ল্যান্ডিং প্লেসের মধ্যে আছে যেখান থেকে রানী যখন জয়েন দিবা তার হাজবেন্ডও লাগে এবং দুজন রে আক্ষর করিয়া তখন তাদের যে ফাইনাল ডেস্টিনেশন যেটা যে গন্তব্য যেটা যেখানে তারা নোয়া হইব তো এগুলো অনেক মিস্টেরিয়াস বিষয় রয়ে গেছে গিয়া তবে এটা আপনারা ধারণা করব না যে অনেকেই মনে করা যে রানীর দেহটা এখানে নাই এটা ভুল কথা কারণ রানীর দেহটা এখানেই আছে এবং তারা এটা অনেকটা মামি বানাইয়া রাখি দেয় এটা একবারে জেনারেল একটা জিনিস এটা নিয়ে মানে খুব গবেষণা করা লাগে না খুব চিন্তা ভাবনা করা লাগে না পৃথিবীর অনেক দেশে আপনার আমার দেশেও এখনও দেখবা যে অনেক সময় হসপিটাল যখন কেউ মারা যায় আমি নিজেও দেখছি কিন্তু অনেক সময় আমরা দীর্ঘদিন কেউ অপেক্ষা করলে সাত দিন আট দিন পর্যন্ত লাশ অবিকৃত অবস্থায় থাকে একটা ওই লোকই বরফের মাধ্যমে বা সাফাতির মাধ্যমে আর আজকের যুগে এগুলো পরিবর্তন হয়েছে অনেক ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ইন্টাক্ট রাখি দেয় তো মামি বানাইবার একটা প্রসিডিওরও আছে সেই ফেরাউন যুগ আজকে থেকে চার হাজার সাড়ে চার পাঁচ হাজার বছর আগে তখন যেভাবে মমি বানাইত হইতো এখনও ওভাবেও বানায় কিন্তু কার মমি বানানো হয়েছে কখন বানানো হয়েছে এগুলো সঠিক প্রসিডিওর কিতা এগুলো আপনি জানতে হইব ফ্যাক্ট বুক থেকে বা উইকিপিডিয়াতে গিয়ে আপনি গবেষণা করেন কারণ মুখ থেকে শুনিয়ে আপনি ইয়ে করতে পারত না এখন আপনি যদি কোনো বিষয়ে ফিজিক্সের উপরে আপনি পিএইচডি করেন কেমিস্ট্রির উপরে পিএইচডি করেন অথবা অন্য কোনো সায়েন্সও যে কোনো সাবজেক্টের উপরে পিএইচডি করেন কিন্তু এগুলো বুঝতে হইলে আপনার স্পেসিফিকলি ওই ধরনের যে সায়েন্স আছে সেটার উপরে আপনার একটু গবেষণা করতে হইব একটু স্টাডি করতে হইব তাহলেই কিন্তু বুঝতে পারবা দর্শক আমরা এই মুহূর্তে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শুরু থেকে যারা আমরা লগে আসলে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করছি আমরা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির একেবারে সামনে আসলাম যারা দেখছেন এবং যারা দেখছেন না তারা লাইভ একটু শেয়ার করবা এবং পরবর্তীতে দেখবা যেমন সেখানে শুরু থেকে আমরা দেখাইছি যে কিভাবে আজকে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির সামনে মানুষের ঢল নামছে এবং মানুষজন তাদের তল্পি তল্পার সহ আগামী গত চার পাঁচ দিন থেকে আইয়া বই থাকছে একবারে টেন্ট বা তাবু টাবু টাঙ্গাইয়া তো এই জিনিসগুলো আজকে আপনাদের দেখাইছি আগামীকালকে শেষ দিন একটা জিনিস আমি আবারও স্মরণ করে দিই সেটা হইল গিয়া যে এই বর্তমান যুগ আঁকি আমার বয়স এখন পঞ্চাশের উপরে আমিও বহু রাজা বাদশাহ প্রেসিডেন্ট হলর অন্ত্যষ্টিক্রিয়া বা ফিউনারেল বা জানাজা যেটাও হোক বা মুসলমান হলর সেগুলো দেখছি কিন্তু রানীর যে এই যে রানীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে এত দীর্ঘ সময়ের যে একটা ট্রিবিউটস এই যে শ্রদ্ধাঞ্জলি এটা কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত দেখছি না যেখানে গত পনেরো তারিখ থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত প্রায় চার তিন থেকে চার মাইল দূর থেকে লম্বা লাইন এবং সেই লাইনও মানুষ খাড়াও ইরা কেউ আঠারো ঘন্টা উনিশ ঘন্টা কেউ বারো ঘন্টা সময় লাগে পনেরো তারিখ থেকে যে মানুষের লাইন দর্শিল এবং রানীর কফিন পর্যন্ত আইতে তাদের প্রায় বারো চোদ্দো ঘন্টা লাগিয়ে যায় যা এবং এই সময় তারা ব্রেড হোক হানি হোক বাচ্চা হাচ্চা সব তার লিয়া ট্রেন্টমেন্ট লইয়া রান্না দিচ্ছে কত কষ্ট না তাদের তো এটাই হইল কি একটা দেশের রাজা বা রানী বা কোনো মানুষের যে জনপ্রিয়তা থাকলে এটা ওয়ায় আপনারা আমরা যতই সমালোচনা করি না এখানে রাজনৈতিক কারণে যা করি না এখান থেকে রানী কিন্তু সফল তাদের এই দেশের ইয়ার লাগে কারণ এত দীর্ঘ সময় সত্তরটা বছর কিন্তু ক্ষমতা কেউ থাকতে পারছেন না এটা আগর যুগে হয়তো থাকলে থাকতে পারে কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ক্ষমতা থাকিয়া এইভাবে একটা রাজ্য শাসন করা এবং সর্বস্তরে মানুষের একটা ভালোবাসা পাওয়া এর নজির বর্তমানে এই একবিংশ শতাব্দীর একেবারে নাই বললেই চলে আমরা সম্প্রতি আমরা দেশের যে গত তিরিশ চাল্লিশ বছরের মানুষের যে ভালোবাসা দেখছি আমরা যে রাষ্ট্রপ্রধান হল মারা গেছেন এগুলো ক্ষণিকর হ্যাঁ এগুলো ক্ষণিকর মতো লাগছে এই ধরনের আসিল না এত দীর্ঘ আসিল না যে কেউ মারা গেছেন এবং এখানে গিয়া মাসের পর মাস বা দিনের পর দিন একবারে বাসভবনের সামনে গিয়া বই তাসন ইলাও হইছে না হয়তো এটা আমরা প্রয়োজন নাই বা তারা এটা করছে এর তারা তারার যে ভালোবাসা যেটা যে শ্রদ্ধা যেটা এটা নিবেদন করছে এবং এই জিনিসটি বুঝাইছে এবং আমি যে জিনিসটা করলাম যে আজকে সকাল আগামীকালকে এখন লন্ডন সময় হইল গিয়া ছয়টা বাজি যায় চার মিনিট বাকি আছে লন্ডন সময় ছয়টা বাজার এবং আরও বারো ঘন্টা পরে এই যে ইয়ে যেটা এটা বন্ধ
শেষ ব্যক্তি সাড়ে ছটার সময় ইয়ে ফসিব এখন হ্যাঁ এখন কোন জায়গাতে আছে আমরা হইতাম পারতাম না হয়তো লাইনও থাকতে পারে অথবা পরবর্তীতে কেউ যোগ দিব এখন অবশ্য অনেকটাই শেষ মুহূর্তে আরও বেশি বিড় হওয়ার কথা কারণ অনেকেই শেষ মুহূর্তে আগে সুযোগ নিব যে শ্রদ্ধাঞ্জলি হামাই যায় এর কারণ হইল কি যদি এখন যারা কিউর মাঝে আইব লাইনের মাঝে আইব তারা করব কিতা যে এ খুশি এলা ওয়েস্ট মিনিস্টার এবি পর্যন্ত এ খুশি যাব গিয়া কারণ এরা যদি এভাবে না পৌঁছে তাহলে ওয়েস্ট মিনিস্টার এবির থেকে আপনার কালকে আর এই সময় আর কেউ ঢুকা যাইতো না কালকের যে সকালবেলা কারো ঢুকা খুবই কষ্টকর হয়ে যাব গিয়া আমরা দেখলাম বিভিন্ন গণমাধ্যম সামাজিক মাধ্যম সাংবাদিকরা আজকে সব জায়গাতেও আজকে একটা জিনিস হইল কি যে এখানে ইন্টারনেট পর্যাপ্ত পরিমাণে স্ট্রেংথ আছে আমরা গত পনেরো তারিখ কিন্তু এই যে জায়গা এই যে জায়গাটা দেখলাম যেখানে এই বাই হলে ক্যামেরা করে এখানে কিন্তু ব্যারিকেড দিয়া গ্রিন কালারও গেট দিয়া বন্ধ আসিল আমরা এদিক দিয়া যাওয়ার কোনো সুযোগ আসিল না ওয়েস্ট মিনিস্টার এখন তো আগামীকালকে এগুলো আর বন্ধ করতে না খুব সম্ভবত বাট মানুষ থাক বা রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে এবং রানীর যে সর্বশেষ মৃতদেহবাহী বহর যেটা গাড়ির বহর সেই বহরটা আগামীকালকে এই পথ হয়তো অতিক্রম করব আমি একজাক্টলি জানলাম না তবে আজকে একটা জিনিস হইল কি এটাই হইল কি বাকিংহাম প্যালেজের মূল মূল ফটক আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে আজকে বাকিংহাম প্যালেজের মূল যে ফটক জিনিসটা সেটা কিন্তু বন্ধ এদিক থেকে আর খেউরে ডুবতে দেওয়া অন্য আপনারা দেখো কা একটু এদিক থেকে খেউরে ডুবতে দেওয়া অন্য আমি একটু দেখাই আপনার করে এখানে অনেক ফ্ল্যাগ আছে ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ এবং এদিক দিয়ে আজকে খেউরে ডুবতে দেওয়া ও না এন্ট্রেন্স নাই যারা ডুবছে ইতিমধ্যে তারা এখন শুধুমাত্র বারোই আইতে হবে যেটা আমরা অপর দিকে দেখতাম পড়লাম আর আমি আসি এই মুহূর্তে ট্রাফল গাছ কয়ারও আজকে এই ট্রাফল গাছ কয়ারও প্রত্যেকটা দোকান পর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স খোলা থাকবো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স খোলা থাকবো আমার ছেলেও এখানে টাফল গাছ কয়ারও তাই একটা ফার্মেসিত খাস করো তো আমি তান থেকে জানতাম পারলাম যে আজকে তাই একটু বাদে আইবা খাস আইচুন মনে হয় চারটার সময় এবং ওভারনাইট আগামী কাল সকাল সাতটা পর্যন্ত টানো খাস থাকবো অর্থাৎ প্রত্যেকটা দোকান পাট যাতে মানুষের খাবার দাবার থেকে নিয়ে কোনো স্টেশনারি কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়লে এতে যাতে অসুবিধা না হয় এই ব্যবস্থা করা রাখছে একটা জিনিস হইল কি ইদেশর রানী বা কর্তৃপক্ষ কিন্তু কেউ হাতও তুলিয়া কোনো পয়সা পাতি দেন না যে অত কষ্ট করি আইসন ওভাবে এলা না কিন্তু ফ্যাসিলিটিস খুলিয়া রাখছে ফ্যাসিলিটিগুলো খুলিয়া রাখছে এই এই বড় জিনিস আর ট্রাফল গাছ কয়ার সাধারণত মানুষ থাকে এখানে অনেক মানুষ থাকে আজকে আসলে এখানে তেমন কোনো মানুষ দেখলাম না তবে সারা মানুষ এখন চেয়ারিং ক্রসর এদিক থেকে আইরা অনেক মানুষ আপনি ফুটপাথগুলোতে আপনি একটু আপনারা লক্ষ্য করবা যে ফুটপাথগুলোতে অনেক মানুষ এই মানুষগুলো সবাই রানা দিছে এরা সবাই যাইব একেবারে ওয়েস্ট মিনিস্টার এভি যেখান থেকে আমরা আজকে এই লাইভ শুরুর দিকে যেখানে আসলাম ওয়েস্ট মিনিস্টার এভি সেই দিকে যা সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে চেষ্টা করছি আপনারা শত শত দর্শকরা এই মুহূর্তে আমরা লগে যোগ দিচ্ছেন আমি অসুস্থ আসলাম অসুস্থ থাকা অবস্থায়ও আজকে কোনো ইয়েও আসিল না নিশ্চিত আসলাম না যে আজকের এই লাইফটা আপনি ধরে দেখাইতাম পারম কারণ এটা লন্ডন সময় দুইটার সময় শুরু করার কথা আসিল ও দোকা একটা গাড়ি যান আমরা একটু দেখি এখানে হয়তো ডিপ্লোমেটিক বা কেউ যাইতে পারে এই রাস্তাটা কিন্তু এখন বন্ধ শুধুমাত্র যদি কেউ রাজপরিবার অথবা মন্ত্রী পর্যায়ের কেউ আয় তাইলে এই রাস্তাটা এখন যাই বলি যারা এই মুহূর্তে আমরা আগে দেখলাম এবং যারা আশা করেন যে আইটা তারা একটু জানিয়ে রাখবা যে আপনারা চেরিংক স্টেশন আইলে চেরিংক স্টেশনটা হইলে এখান থেকে ও লোকেশনও তো ইজিলি আপনারা যাইতে পারবো আমি একটু চেরিংক স্টেশনের দিকে যাই তবে ওয়েস্ট মিনিস্টার স্টেশন যেটা একবারে ইয়ের সামনে ওই কিতা হয় ওয়েস্ট মিনিস্টার এভির সামনে সেটা এখনও পর্যন্ত খোলা আছে যারা আইতে চান তারা চাইলে ওয়েস্ট মিনিস্টার স্টেশন আইতে পারবা এবং সেখানে আইলে আপনারা সহজে ঢুকে দিতে পারবা তো কারণ এটা একটা দুর্লভ আমরা গতদিন খুবই আফসোস করছি আমি আসলাম আমার লগে আমিন ভাই আসলাম আমরা ও ট্রাভেল গাছ কয়ার এই জায়গার মাঝে খালি চক্করও দিছি পরবর্তীতে হাইড পার্ক কর্নারও গিয়ে আমরা লাইভ শুরু করছি কয়েকটা প্রবলেম আসিল প্রথম প্রবলেম আসিল যে নেটওয়ার্ক আসিল না দুই নম্বর প্রবলেম আসিল যে রাস্তাঘাট বন্ধ আসিল আর সব কিছু মিলাইয়া মোটামুটি আমরা সুযোগ করতাম পারছি না যেখানে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত তবে সুযোগ পাইলেও আমরা আপনার তো সামনে রানীর যে ফিউনারের সর্বশেষ তথ্য যেগুলো সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি আপনার দেখতে পারে এই যে মানুষের ঢল যেটা স্ট্যান্ডো থেকে এবং ট্রাভেল গাছ কয়েট থেকে আর এই ঢলগুলা কিন্তু 
থামানি যাইতো না কারণ এই ঢোলগুলা সব মানুষ যাই বগি একটু সামনের দিকে আমরা একটু আসলে এদিক দিয়ে যাই মহান এখানে মিউজিক চলে মিউজিকের কারণে অনেক সময় লাইভের মধ্যে একটা প্রবলেম ওই জায়গায় আমি চেষ্টা করতাম যে অপর প্রান্ত ওই আমি ট্রাভেল গাছ কয়ার অপর প্রান্ত ঘুরিয়া তারপরে আপনি ধরে নিয়ে আসাই মো দা স্ট্র্যান্ডোর দিকে যেখানে গেলে দেখব যে আজকে স্ট্র্যান্ডোর যে মানুষের যে সমাগম এটা আজকে অনেক বেশি এবং কল্পনা করতে পারতে না সুপ্রিয় দর্শক যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সরাসরি লাইভ যুক্ত আসুন আমি সারোয়ার আছি ক্যামেরার পিছনে এবং আপনারা দেখতে পারা যে এখানে এই হলো একটা পয়েন্ট এই পয়েন্ট তো এটা এই এটা গেছে কি ইয়ের দিকে রানির বাড়ি বাড়ি নাই এটা গেছে কি পার্লামেন্টের স্কোয়ারোর দিকে যেখানে ওয়েস্টমিস্টার এভি আজকে ওয়েস্টমিস্টার এভি যাওয়া নিকটবর্তী যাওয়া খুবই সহজ আছিল এবং আমরা গেছি পর্যন্ত ওয়েস্টমিস্টার এভির একবারে খাস হয়ে তো আমি যে কথা করিলাম এই মুহূর্তে আপনারা যদি লন্ডন বা আশপাশে কেউ থাকুন এবং আইতে চাই অবশ্যই আইতে পারবো আপনারা এই পথটা ব্যবহার করতে পারবা একটু লগে থাকবা আমি একটু রাস্তা অতিক্রম করব দর্শক আমরা অনেকেই আজকে আমরা লগে লাইভ যুগ বিষয় শত শত দর্শক হল এবং আমরা আজকে যে মাত্র আসলাম শুরুর দিকে ওটা দিয়েই আরেকবার আপনাকে রিমাইন্ডার দিলাম যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাইন গত কালকে গত পরশু দিন শুক্রবার আইয়া পৌঁছিসন রানীর শেষকৃত্য যুগ দোয়াল লাগিয়া এবং গতকালকে আজকে বিবিসি দেওয়া একটা সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতাম পারছি যে প্রধানমন্ত্রী তাই স্মৃতিচারণ করছেন এবং রানীর তাই সচককে সর্বপ্রথম দেশন উনিশশো একষট্টি এই সালে যখন আওয়ামী লীগ সরকার কোনো ক্ষমতা আছে না পাকিস্তান আমল আছিল তখন রানী সেই পথে গেসলা এবং তাই খুঁজছেন যে দূরবীন লাগে অর্থাৎ বায়নকলার দিকে দূরে থেকে দেশন এটা কিন্তু শুনতে আমরা খুব ভালো লাগছে আর প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে যে বক্তব্যটা বা যে জিনিসটা প্রধানমন্ত্রী খুব ভালো লাগছে তাদের বিবিসির পক্ষ থেকে জিগায় হয়েছে আপনার স্মৃতি থেকে আপনার কোন জিনিসটা আপনার সবচেয়ে বেশি মানে মানে ভাল লাগছে আগে খুব আপনার শরীরের রুম খারাপ করছে আপনার কোন জিনিসটা রানী লগর এমন একটা স্মৃতির কথা আপনি হোক না তখন আমরা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যে স্মৃতিটা হইসন যে এটা হইসন যে তাই এই পর্যন্ত নিয়ে সাতবার প্রধানমন্ত্রীর লোকে দেখা হয়েছে তাই ক্ষমতা আওয়ার পরে আওয়ামী লীগ সরকার যে গত দশ পনেরো বিশ বছরের যতবারও ক্ষমতা তাইছে বিভিন্ন সময় সরকারি সফর তাই প্রায় দশ বারোর মতো ক্ষমতা সাতবারের মতো রানীর সাথে সরাসরি তান দেখা হয়েছে এবং একটা সামিটও এটা একটা সামিট আছে সেখানে যখন সরাসরি রানীর লগে বা আরও প্রেসিডেন্ট হল আসলা আরও প্রধানমন্ত্রী হল আসলা তাই একটু পুজো সম্ভবত পেছনে আসলা বা একটু সাইডে আসলা তখন তাইন হইরা যে আমি শুনছি হঠাৎ করে রানী হইরা হয়ারি শেখ হাসিনা তো দর্শক এই জিনিসটা আসলে অনেক বড় একটা বিষয় আমরা যে যত কিছুই মাতি না খেলে একটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরে আমেরিকার মতো রাষ্ট্রপ্রধানরে যদি হইন ওয়ারিস জো বাইডেন সেটা অন্য বিষয় কারণ আমেরিকা এবং ইয়ই লোগি সমান সমান শক্তির দিক দিয়া প্রায় সমান তাই না তো বাংলাদেশের মতো একটা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী তাদের এভাবে হওয়া এটা ওই সম্মান এটা মনে রাখতে হইব এটা সম্মান অন্তর থেকে যে শেখ হাসিনার প্রতি বা আমরা যে বাংলাদেশের প্রতি যেহেতু বাংলাদেশের লোকই একটা কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র এবং এই কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রটা উনিশশো সাতচল্লিশ সাল যখন দেশ বিভক্ত ওই জায়গা এবং যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর প্রথম ওই জায়গায় তারা যখন আই হয় তখন উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে এই কমনওয়েলথ গঠিত হয় এবং সেখানে পাকিস্তান নাম আসিল তখন তখন বাংলাদেশ নামক কোনো রাষ্ট্র আসিল না পরবর্তীতে উনিশশো একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পাকিস্তানের হটে যখন বাংলাদেশ তার আত্মপরিচয় নিয়ে পৃথিবীর মানদণ্ড খাড়া হইল পৃথিবীর মানুষের সামনে খাড়া হইল তখন কিন্তু এই বাংলাদেশ কমনওয়েলথের তালিকার মধ্যে আসছে আলহামদুলিল্লাহ এটা বালা তো আমরা আসলে সবাই একটু বালা খাস করা দরকার প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধান যারা আজকে রানীর এই অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার মাঝে আইসে তাদের এখান থেকে অনেক শিক্ষা লাভের বিষয় আছে খে না চায় আমরা চাইবো যে আমরা যে রাষ্ট্রপ্রধান যে যারা আসুন শেখ হাসিনা হোকা খালেদা জিয়া হোকা হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ তো মারাই গেছেন অলরেডি বা আরও যারা আগামীতে ক্ষমতার মাঝে আইবা আমরা সকলে যেন এই জিনিসটা করি যে সমাজের লাগিয়া এমন কিছু পালা খাস করিয়ে দেয় যে খাসগুলো আমরা এইভাবে জনম জনম এবং মানুষের কাছে স্মৃতিতে অম্লান রাখি দিব এই জিনিসটা আমরা করা খুবই প্রয়োজন অন্যথায় আমাদের জীবন একবারে ব্যথা হয়ে যাবো কারণ আমরা দেখি রানী তো সত্তর বছর আসছে আমরা দেশের যে প্রধানমন্ত্রী তারাও তো গুড়ি ফিজি বিশ পঁচিশ বছর থেকে এক একজন হিসাব করলে এইভাবে দীর্ঘ সময় ক্ষমতার মস্তুত আসুন কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরে বোঝা যাইব যে আসলে তারা কতটুকু একটা হইল কি পলিটিক্যালি রাজনৈতিকভাবে রাজনৈতিক নেতাকর্মী যারা আছে তারা একটা সম্মান দেওয়া এই সম্মানটা হল সাময়িক সম্মান 
এই সম্মানটা প্রমাণ করে না সর্বস্তরের মানুষ যেমন মনে করে এখন আমি তো আমি আওয়ামী লীগ করি না আমি বিএনপি করি না আমি কোনো দল করি না এখন আমি যদি অন্তর দিয়া বা এই ধরনের মানুষ যদি অন্তর দিয়া কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বালা পায় বা সম্মান করে তাইলে ইচ্ছা হইলে সত্যিকার অর্থে সম্মান আর যারা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বা নিজ নিজ দলের তারা হইলে তার দলের কারণে সম্মান করে তো এই জিনিসটা বুঝতে হইবে যে একজন প্রেসিডেন্ট বা রাজা বা রানী তাদের সম্মানের চূড়ান্ত এবং সর্বোচ্চ সম্মান তারা নিরূপণ তখন করতে পারবা যখন সর্বস্তর মানুষের কাছে তাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকব আমি টাফল গাছ স্কোয়ার ওয়াইসি ন্যাশনাল গ্যালারি আমরা ওদিক দিয়ে অতিক্রম করব ইনশাল্লাহ এবং প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে কি দীর্ঘ সময় থেকে আজকের এই লাইভের মাঝে থ্যাংক ইউ লাইভের মাঝে আসলাম তো আমি দেখি কারো কোনো মেসেজ আছে কি না রাকিবুল ইসলাম রাজুদ্দিসন আরিয়ান শাহজাহান আলম আবু বকর থেকে নিয়া অনেক ভাই বোন হল আমরা লগে এই মুহূর্তে যুগ দিচ্ছেন আপনারা দীর্ঘ সময় আমরা লগে থাকার লাগিয়া অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ একটা জিনিস দেখো কাল লন্ডন যখন আমি এমন এক জায়গার মাঝে আসি একবারে লন্ডনের প্রাণকেন্দ্র যেদিক থেকে এই যে লোকেশন থেকে এটি হইল গিয়া ট্রাফল গাছ স্কোয়ার যেখান থেকে আমি এখান থেকে কোয়ার্টার মাল আসিল আপনার ওয়েস্টমিনিস্টার এবি আমি অতিক্রম করিয়া আইসি এই রাস্তাটা গেছে কি স্ট্রেন্ডোর দিকে এবং আমি আপনি তো নিয়ে আসবো স্ট্যান্ডোর দিকে সেখানে স্ট্যান্ডোর যে সৌন্দর্যটা সেটা একটু দেখবা তারপর পরে ইনশাল্লাহ আমরা আজকে এই লাইফটা শেষ করমু এটা হইল গিয়ে একটা গ্যালারি মঞ্চ আঁকি শেক্সপিয়ারর নাটক টাটক এগুলো এখানে হয় বাংলাদেশ থেকে অনেক সময় নাট্য দল হল এই ইয়ের মাঝে আইন তো তো এই যে রাস্তা গেছে কি সামনে হইল গিয়ে চ্যারিং ক্রস স্টেশন তো যারা এখনও পর্যন্ত আইতেছেন তার চ্যারিং ক্রস পর্যন্ত আইতা পারবা আগামী আপনারা একটাই মনে রাখেন যেন এখানে এখন যে মানুষগুলো আপনারা দেখরা আরও কয়েক ঘন্টা ফরে অর্থাৎ রাইট যত গভীর হইব আগামীকালকে সকাল খুব পজিশন নেওয়ার লাগে তারা সকলে এখানে আইব আর আমরা অগ্রিম একটু গিয়া দেখি লিলাম দেখিয়া এখন বারোই জিরাম গিয়া কারণে গিয়া আমরা আর আগামীকালকে এখানে আইতাম না বা আবার সুযোগও থাকতো না আর সকালে গুম থেকে উঠিয়ে যা আবার আইমু আইয়া লাইভ দিমু সেটাও সম্ভব না এখানে আজকে আমরা আপনার তরে অনেক বিষয় তুলিয়া ধরলাম আশা করি আমরা এই সমূহ বিষয়গুলো আপনার তো কাজে লাগবো আমরা ব্রিটিশ রাজ পরিবারের উত্থান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত কিছু কিছু জিনিস গত কয়েকদিনে অবশ্য আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আজকে অত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি শুধুমাত্র সামারি হিসাবে আমরা আজকে ওই জিনিসটি কইছি যে ব্রিটিশ এই পর্যন্ত ইউনাইটেড কিংডমও প্রায় তেষট্টি জন রাজা বাদশারা শাসন করিয়া গেছে তার মধ্যে যখন উনিশশো সরি এক হাজার ছয়ষট্টি থেকে যখন উইলিয়াম দক্ষণ করার সময় তিনি নরমেন্ডি হাউস অফ নরমেন্ডি যারা তারা যখন ক্ষমতা আয় সেই সময় থেকে মূলত ব্রিটিশ বা ব্রিটেন্সরা পুরা ক্ষমতা দখল করছে বা নিচে তারা পর্যন্ত স্কটিশ রাজা বাচ্চারা আসিল আইরিশ রাজা বাচ্চারা আসিল ওয়েলস রাজা বাচ্চারা আসিল ইভেন ফ্রান্সর পর্যন্ত আসিল আপনার শুনে আশ্চর্য হইবা যে এই যে ইয়ে যেটা আঁকে উইলিয়াম দক্ষণ কে তাইন যখন মারা যায় তানোর কিন্তু খবর বা সমাধিস্থান কিন্তু ইদেশ না এটা ফ্রান্স তো এইভাবে ব্রিটিশ অনেক রাজা বাদশাহ সমাধিস্থান কিন্তু ফ্রান্সও রয়ে গেছে কি কারণ তখন এগুলো ইউনাইটেড আসিল ফ্রান্স ট্রান্স সব মিলাইয়া একটা একটা সাম্রাজ্যের অধীনে আসিল এই জিনিসটা মনে রাখবো কিছুদিন পর্যন্ত ফ্রান্স এবং স্পেন সর আন্দালুজ নগর এগুলো কিন্তু বাংলা ইসলামিক সাম্রাজ্যর অভিনত আসিল দর্শক ওই রোগী লন্ডন চেরিং ক্রস স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেশন এই স্টেশনের যে আর্কিটেক এই স্টেশনের যে সুবিধা এখানে নামলে আপনারা এখান থেকে সরাসরি ফলমল ফিকাডেলি ট্রাভেল গাছ স্কোয়ার পার্লামেন্ট স্কোয়ার তারপরে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভি থেকে শুরু করিয়া যত গুরুত্বপূর্ণ লন্ডনের যে মূল মূল যে সমস্ত জায়গাগুলো আছে সেদিক দিয়ে আপনারা যাইতে পারবা এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে অলডিচ রাউন্ড অবাউটের দিকে যেখান থেকে দ্য কিংস ওয়ে দরিয়া হলবন ওয়া এটা ক্যামডেনের দিকে গেছে গিয়া তো এই ওই লোগি মোটামুটি আজকের এই দীর্ঘ লাইভ যে সমস্ত আলোচনা আমরা আপনি তুলে করলাম অনেক সময় অনেক কথা মুখ ফুচকি আমরা বারোই জাগি কোনো শব্দ বাক্য যদি ভুল হয় আমরা পরবর্তীতে শুধু হয়ে নিমু আপনারা এটা আমরা অবশ্যই জানাইবা দর্শক আর আহমদ জুনাইদ খৈরা থ্যাংকস সিলেটি অনলাইন অ্যান্ড সারোয়ার আলম বাই ফর শেয়ারিং দিস লাইফ থ্যাংক ইউ আহমদ জুনাইদ আসলে অনেক মেসেজ আইও তো 
एम डी अमिन रहमान खैरा आई उल बी देर टुमरो इनशाला अमिन रहमान जो अपनी आईता फरोन अवश्य आवर को सूझ नहीं कारण आज के आशाओ करसी ना जे आज के आईतम फर्म हमें सकाल बेला जो हमारे टीम रेखी दोपुर दुईटार समय एक लाइव खबर दी तरपर थी हमारे शरीर और बस खराब हो आल्ला लाख लाख शुक्रिया जे हमें एन एक सुस्थ हमें जानी को गले आर बेमार पड़ी जीव ये बेमारगल एक सिसटेम उल्लो गिया बारो ग बुझते ना किसु किस सर्दी आसे और एन आर एक जिस देखा कल के जिसगूल गठब जरा आई बा अमिन भाई अपने जो आईते चाहें एक आर्लि आई थे जो जिस देखा सरम से लगी ओ जे देखो क्या बैरियर गुला आज कल के क्यों स्टैंडर ओ जगह थी बैरियर गुला लगा नहीं देखो का ये रास्ता बंद कर देव आगामी कल के सकाल साढ़े छा थे रास्ता बंद सूतरा जरा आईते से साढ़े छटार आगे आइया डुकार चेष्टा कर नो आबा अपनारा डुबते पड़ते ना दसटा समय आइए को फायदा होत ना कारण इतिम्य सप्ताह शेष हुई जुब गया कारण मरदेह जीता उन्सर का सैक्टर भित्ती गए से पोची जीव गए और बल्टर भित्ते नोए तरह राजकीय किस कार्यक्रम रही है सेगुल लगे और मेसेज आई से क्योंकि अनेक मेसेज आसले गेसे गिया कैक घंटार मध्य ही बंद हो तीन चार माइल दीर्घ लाइन लंडन एस प्रधानमंत्री कल अच्छा इटे आप मेसेज हमें दीजिए उफरिया आसल गला ड्राई गेसि कि दर्शक एख कनक्लूशन करब पाँच मिनिटर भरे तो शेष बक्तव्य रोगी आल्ला रबुल आलमीन पृथिवीत मानुष रे विभिन्न जति विभिन्न गोत्रे विभिन्न मर्यादाय विभिन्न शारिक गठन आकृति ज्ञान बुद्धि दिक दिए उचु नीचु करिया पारिवारिक सामाजिक दिक दिए विभिन्न उचु नीचु करिया सृष्टि कर क्यों राजा क्यों प्रजा क्यों प्रेसिडेंट क्यों प्रधानमंत्री क्यों एक बारे हतदरिद्र क्यों एक बारे मध्यबित्त क्यों उच्चबित्त तो यूला को बड़ो विषय ना कख जिनटा मना करा उचित ना जो राजा बादशाह तेज़ जाक जोखमपूर्ण जीवन तेज़ फ्यूनारे सब किस देखिए ता व्यस्त ही भाग इटे चिंता करा को पथ नाई दुनिया जीवनों अपनारा जे जो किस करीना खेने जो अपने इमान ना आनईन आपनर जो आल्ला रसुल्लम जो ना मानईन तेल दुनिया जीवन आपने जा चाहबा आल्ला से दीवा सम्मान दुनिया पर्यत ही थके जीव गया तैमत दिन ये सम्मान को क्या लगत ना से ही दिन जरा अनुसारी आ देख जो दुनिया प्रभावशाली प्रसादशाली राजा बादशाह जरा पृथिवीत धापटर सी राज्य परचालना कर तर आज के कि अवस्था एवं अपनारा सुरा निषाद फरीबा सुरा और विभिन्न सुरा मजे रही गेसि कि आल्ला से ही दिन डाकि डाकि हईबा जो खई गए से राजा बादशाह फल कथाय तुम्हारे राज्य कथाय तुम्हारे साम्राज्य क्यों पक्ष शब्द आईत ना क्यों पक्ष जवाब आईत ना सूतरा एक जिन मन रखा जो ओ मानुषु पृथिवीत सफल ओ मानुषु पृथिवीत कमियाब ओ मानुषु दुनिया और आखिर तो चूड़ान भाव कमियाब से जे आल्ला खुशी रखते पर आल्लर दिया विधान मोताब चलते पर तरह लगे दुनिया मजे कमियाब बाकी सब किस अपन पैसा होते पर इसलम जो आई से रसुल्लम जो ये पृथ्वी मजे आईस कख इसलम आवार कारण जो अपनी पुजीपति होते ना अपनी अनेक पैसार मालिक होते ना ये को बाधा विपत्ति रेस्ट्रिकशन इसलम नहीं आई से ना बर इसलम अनेक सुंदर सुंदर रास्ता गुला खुलिया दी अपन सामने जो तुम्हारे जो धन सम्पद आसू आ ता तुम व्यय करो तुम निजे लगे ता तुम व्यय करो तुम निकट आत्मय लगे ता तुम व्यय करो तुम आत्मय स्वजन लगे ता तुम व्यय करो तुम समाज परिवार राष्ट्र व्यवस्थार लगे कारण आप जो मारा जाम गतकाल के जनजात गेसलम हमारे भाभी सम्पर्क तो चारजन पाँच जन सतान ये प्रत्येक आलहमदुल्ला आल्ला तला तला मेधा दिसन मैं योग्यताओ दिसन और सब दिन इसलम मजे कायम आसन कंतु कल के तरा तार मारे विदाय करजे आसलम कई एक बारे खाली हस्ते जो जन्म नहीं रिक्त हस्ते उलंग अवस्था को खाफड़ थे ना और मरार समय एक खंड खाफड़ दी शुदुम्रेहटारे 
ডাকিয়া দেওয়া হয় তো এই সন্তান সন্ততি এই ধন সম্পদ বিগত যে কত বছর বা সিস্টার সত্ত রাশি বছরের বয়স যা কিছু অর্জন যা কিছু বর্জন করে চলছেন তার মধ্যে থেকে ওই সমস্ত জিনিসও টানল লগে গেছে যে জিনিসগুলোর মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত রসুল প্রদর্শিত বিধান মোতাবেক এগুলারে ব্যবহার করছেন এগুলারে মানুষের সামনে তুলে ধরছেন বাকি কোনো কিছু গেছে না হয়তো এমন হইতে পারে যে তার হয়তো ব্যাঙ্কও অ্যাকাউন্ট রয়ে গেছে গিয়া লাখ টাকাও থাকতে পারে কোটি টাকাও থাকতে পারে এগুলা বহু মানুষ আছে অদেশ্য পৃথিবীর সব জায়গায় মৃত্যুর ফলে তার সেই অর্থর সন্ধান বাচ্চারাও পায় না সরকারি ফান্ডও যায় গিয়া এই পয়সা তার কোনো খামো লাগে না অথচ হ্যাঁ যখন জীবিত থাকে তখন তার কাছ থেকে খুঁয়েও এক টাকা নেওয়া যায় না বড়ই কৃপণতা সাথে জীবন কাটায় তো এই জিনিসগুলা আমরা আজকে আক এগুলা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি ব্রিটেনের রানী যত বড় যত শক্তিশালী রানী অক্ষা ব্রিটিশরা আমি সব সময় যে কথা কই এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বর্তমান বিশ্বের একমাত্র সাম্রাজ্য যে সব সাম্রাজ্য শেষ হওয়ার পরে প্রত্যেক সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে গিয়ে কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রভাব প্রতিপত্তি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সব কিছু এখনও পর্যন্ত রয়ে গেছে গিয়া খেনে রয়ে গেছে কি ওই যে শুরুর দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আপনি দেখো কা তাদের উত্থান হয়েছে সরি অষ্টম শতাব্দীর তাদের উত্থান হয়েছে আর ইসলামের উত্থান হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাত্র দুইশো বছরের ব্যবধান দুইশো বছরের ব্যবধানে ইসলামিক সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীত দেখা গেছে যে একবারে সতেরোশো আঠারোশো উনিশশো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু আমরা এমন কোনো কাজ করছি না এমন কোনো স্থাপনা কারিগরি বিজ্ঞানের এমন বেশি কিচ্ছু করতাম পারছি না যা আগামী কয়েকশত বা হাজার বছর পর্যন্ত আমরা লাগি রইব আমরা বিলাসিতা করছি তবে হ্যাঁ গণিতশাস্ত্র বা অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যালজাবরা থেকে শুরু করিয়া অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা অনেক অবদান রয়ে গেছি কিন্তু সেই অবদানগুলো পর্যন্ত আজকে পৃথিবীর যে অন্যান্য প্রভাবশালী সাম্রাজ্য সাম্রাজ্য সেগুলোর চাপর মুখ এগুলো কিন্তু আজকে কেউ জানে না কারণ কি তা এখনও পর্যন্ত আমরা যারা মুসলমান হল আসি আমরা খালি আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা করি আমরা আমাদের ফেতনা ফেসাদ যুদ্ধ বিগ্রহ আমরা আল্লাহর সর্বোচ্চ ধর্ম দিয়ে সর্বোচ্চ নীতি দিয়ে আমরা পৃথিবী ফাটাইছেন এত কিছুর পরেও আমরা কিন্তু এত বড় একটা সংবিধান পাওয়ার পরও আমরা এর পরিপন্থী কাজ করি আপনি দেখো কা মুসলিম রাষ্ট্র যতগুলো আছে আজকে একটা রাষ্ট্র মনে হয় না আমার ইভেন আরব বর্ষের যে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সহ কোনো রাষ্ট্র তো এই দেশের মতো এই ব্রিটিশদের মতো বা আমেরিকা কানাডার মতো ওয়েলফেয়ার স্টেট বেনিফিটসের কোনো ফ্যাসিলিটি এইভাবে আছে যা আছে তাদের নিজস্ব মানুষের লাগিয়ে আছে তো এগুলো তো প্রয়োজন একটা রাষ্ট্রে সিকিউর করতে হইলে একটা দেশে সামনের দিকে নিতে হইলে এবং রাজা তার রাজত্বরে ঠিকাইয়ে রাখতে হইলে প্রধানমন্ত্রী তার রাজত্বে ঠিকাইয়ে থাকতে হইলে মানুষকে সন্তুষ্ট করা লাগে এগুলো সব কিছুই কিন্তু ব্রিটিশরা যুগে যুগে করিয়ে আইছে ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশরা রাজত্ব করে তখন কিন্তু এই ভারতবর্ষর যে সমস্ত স্থাপনাগুলো রয়ে গেছে গিয়ে আইন কানুন রয়ে গেছে গিয়া রেল লাইন রয়ে গেছে গিয়া এগুলো সহ যা কিছু তারা নির্মাণ করিয়া গেছে তা ইনট্যাক্ট এখনও পর্যন্ত তাদের সেই সমস্ত জিনিসগুলা উফরে বালা কোনো কিছু আমরা আবিষ্কার করতাম পারছি না আমি এখান কইরাম না যে আমরা একেবারে যে আমরা ধর্মরে একেবারে নিচের দিকে নিয়ে যাবো এখানে ধর্ম কোনো ফ্যাক্টর নয় আদর্শ হইল কি ফ্যাক্ট আমাদের চরিত্রগুলো ধর্ম ঠিকই আছে কোরআনের মতো একটা গ্রন্থ যে জাতির কাছে থাকব সেই জাতি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নতি জাতি উন্নত জাতি হওয়ার কথা আছে হাদিসর মতো রসুল সাহেব হাদিসর মতো এমন দিক নির্দেশনাপূর্ণ বিধান যে জাতির কাছে থাকব সেই জাতি খুব উন্নত জাতি হওয়ার কথা আছে কিন্তু দেখা যায় মাত্র কয়েকশো বছর যাইতে না যাইতে আমরা ওদের প্রথম ঘটে গেছি তার কারণ ওই লোকই আমরা যা দেওয়া হয়েছে তা আমরা দরিয়া রাখতাম পারছি না আমরা যা দেওয়া হয়েছে তার মূল্যায়ন না করিয়া আমরা করছি কি তা অন্যে যা করছে যেমন ব্রিটিশরা অলন্দাজরা পর্তুগিজরা যখন ভারতবর্ষ গেছে তখন তারা যে সমস্ত কাজগুলো করছে ওগুলোর প্রতি আমরা ঝুঁকি গেছি গিয়ে দর্শক এই লোকই একটা খুবই সুন্দর হোটেল ওয়াইডো কিতা নাম এটার নাম ওয়াইডো না কিতা খুব সুন্দর হোটেল আপনারা দৃশ্য দেখেও বুঝতে পারবে এখানের যে লাইটিংগুলো খুবই সুন্দর খুব আকর্ষণীয় তো যে কথা খোয়াত আসলাম আচ্ছা 
আমরা সবাই মিলে এখনো সময় আছে ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে উঠছে মহাদেশ সাগর অতল এখন বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র যত বালা প্রধানমন্ত্রী যত বালা প্রেসিডেন্ট আপনি আনিয়া বোয়াবকা আমরা যদি নিজেদের চরিত্র ঠিক না রাখে আমরা যদি তাদের সহযোগিতা না করি আমরা যদি গ্রাম পর্যায়েই শুরু করি শহর পর্যন্ত তৃণমূল থেকে শুরু করি একবারে শহর পর্যন্ত নিজেদের ইয়ে না করি তাহলে কিন্তু আমাদের সরকাররা কিছুই করতে পারতে না স্বাধীনতার পঁচাশ বছর পূর্তি হয়ে গেছে কি আজকে বিশ্বের দরবারে এখনও পর্যন্ত বাঙালি জাতি হিসাবে বিভিন্ন কারণে আমরা মাথা তুলিয়ে খাড়া উইতম পারি কিন্তু যে পরিমাণ খাড়া হওয়ার কথা আছে সেই পরিমাণ খাড়া উইতম পারিয়ার না এর কারণে লগি আমরা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কন্দল এবং রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা এই সব মিলাইয়া আমরা একবারে পিছিয়ে পড়ে গেছি গিয়া ব্রিটিশরা বা গ্রিকরা বিশেষ করিয়া যখন রোমান সাম্রাজ্য আসিল রোমানরা গ্রিকরা তারা গণতন্ত্রের হর্তা কর্তা তারা গণতন্ত্র নামক জিনিসটা পৃথিবীর মানুষের লোকে পরিচয় করিয়ে দিছে তাদের দেশগুলো তারা গণতন্ত্রের একটা উত্তম চর্চা করে যে কারণে তারা আজকে পৃথিবীর উন্নত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে আমরা আমাদের খেলাফতও গ্রহণ করলাম না আবার আমরা যারা যে সমস্ত বালা নিয়ম কারণ ছিল তাও গ্রহণ করলাম না তাদের গণতন্ত্র আমরা গ্রহণ করলাম করিয়া তাদের মতো ওইটাও পারলাম না তো লাভ হইল কি তা তার থেকে তো আমরা কাছে আরও উত্তম বিধান আছে আমরা কি পারি না সেই বিধান মোতাবেক নিজেরা নিজেদের জীবন রে রাষ্ট্র রে সমাজ রে প্রতিষ্ঠিত করতাম অবশ্যই পারি কিন্তু এর লাগি প্রয়োজন আমরা সকলের দলমত নির্বিশেষে একটা দেশপ্রেম বিশ্বাস সুরক্ষা আমি পঁচিশ তিরিশ বছর পঁচিশ বছর উপরে গালা লই দিছে দেশেও গেছি না কিন্তু এই পঁচিশ বছরে আমি দেশের মানুষের খবর রাখি আমি দেখি যে গত পঁচিশ বছর আগে রাজনৈতিক মাঠও যে সহিষ্ণুতা আছে যে ভেদাভেদ আছে তার থেকে বেশি এখন তো পঁচিশ বছরে তো আমরা লেখাপড়া থেকে শুরু করিয়া অনেক উন্নত হয়েছে সরকার দাবি করে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ ঠিকই হয়েছে ডিজিটাল মন কিন্তু আমরা এখন হয়েছে না আমরা কাছে অর্থ সম্পদ টাকা খড়ি অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসা পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ এগুলো কিন্তু সৌজন্যতা বোধ এগুলো একেবারে গেছে গিয়া অনেক উদাহরণ আমি দিতাম পারি একটা সময় এমন আসিল আমরা যখন বা আমরা পূর্বপুরুষে যখন দেখছি বিদেশ থেকে গেছেন আশপাশের মানুষগুলো আইসে এবং দাওয়াত নিয়ে খাওয়াইছে সুন্দর সুন্দর মাত মাতিছে সম্মান করছে তারাও যখন গেছেন তাদের যে অর্জিত পয়সা পাতি আছে তার কিছু অংশ গরিব দুঃখী মানুষের দিচ্ছেন তো এখন তো সেই তুলনায় মানুষের কাছে আরও অনেক বেশি পয়সা কিন্তু দেখা যায় আপনি যত পয়সারও মানুষ ইয়ে হোক কা যত পয়সাও আপনার মালিক হোক কা যত কিছু হোক কা কোনো কিছুই কিন্তু আপনার জীবন রে আর আটকাইত পারেন না একটা সেকেন্ড আমি একটা ফন্দ রিলে ও ওই লোকি বিষয় হ্যালো হ্যালো ও একটা লাইভও আমি আইরাম দেখা নি হ্যাঁ ও না আমার আধা ঘন্টা লাগবো তারা হয়ে যাইতো কি ওকে তো দর্শক আমি যে কথা কোয়াত আসলাম যে এখন মানুষের কাছে অনেক অর্থ সম্পদ হয়েছে কিন্তু মানুষের ভিত্তি সেই শ্রদ্ধা নাই কোনো কিছু নাই বিশ্বাস সুরক্ষা আগর যে ফিলিংস আগর যে অনুভূতি আছিল সেগুলো আমরা অন্তরে খুব সফট রাখত একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা থাকতো সহানুভূতি থাকতো এখন তা নাই কম্পিটিশন আপনি স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা যেখানেই যাই বা সেখানে ছাত্র শিক্ষকের যে সম্পর্ক সেটা চরমভাবে অবনতি হয়েছে আমরা যখন ছোটোবেলা আমরা শিক্ষকরা আমরা কিছু হইসন খানো দরিয়া খালা করছেন স্কুলে শাস্তি দিছেন আমরা ডর আসিল এরপরও তারা আবার আমরা অভিভাবকরে হইবা এবং অভিভাবকে যখন হুনচন তখন কইসন ভালো হয়েছে স্যার আরও বেশি এরারে ইয়ে দরকার কিন্তু এখন ঠিক আছে তোমার কাছে টেকনোলজি আছে মোবাইল ফোন আছে তোমার বাবা অনেক পয়সার মালিক হইসন অনেক কিছু আছে কিন্তু শিক্ষককে সেই সম্মান আর এখন দেওয়া হয় না আবার শিক্ষকরাও অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অনেক জিনিসের অভাব পরিলক্ষিত হয় আগের যে এখন শিক্ষকের অমায়িকতা নমনীয়তা বুদ্ধিবৃত্তি মেধা প্রজ্ঞা এগুলোর অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে গিয়া শিক্ষকরা অনেকটা হয়ে গেছে কি বাণিজ্যিক ব্যবসায়িক কমার্শিয়াল ক্লাসরুমও তাই তিন বালা ঘুরি ফোড়াই না যাতে প্রাইভেট ফোড়াইতে পারেন তাই এই শিক্ষককে কিভাবে তার শিক্ষার্থীরা 
সম্মান করব কোন অবস্থাতেও তার শিক্ষার্থীরা সম্মান করত না দর্শকের কথাগুলো আজকে অন্তরের একবারে গভীর স্থান থেকে আপনি তাদেরকে একটু শেয়ার করি আর কারণ লোকে আপনার অনেকেই এই মুহূর্তে শত শত দর্শকরা আমার লোকে লাইভও আসুন এবং আপনারা শুনরা আমরা প্রত্যেকটা লাইভও চেষ্টা করি আপনাদের কাছে সমাজের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ আছে যা সমাজ রে পরিবার রে ব্যক্তি রে পরিবর্তন করতে পারে সেই মেসেজগুলো যেন আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতাম পারে আমাদের এই তুলে ধরাত গেলে অনেক ভুল হইতে পারে অনেক তথ্যগত ভুল হইতে পারে কথা কোয়াত গেলে মুখ ফুসকে অনেক কিছু হইতে পারে এটার লেগে আপনারা আমরা ক্ষমাশীল দৃষ্টি দেখতাম যারা এই পর্যায়ে আমরা লোকে সরাসরি আজকে লাইভে যোগ দিচ্ছেন আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সের মাঝে ইতিমধ্যে দেখছেন আজকের লাইভ আমরা সময় শুরু করি আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে গত পরশু দিন আয়া পৌঁছেছেন এবং আগামী কালকে টাইম রানীর যে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানও যোগ দিবা আজকে টাইম বিবিসির সাথে দেওয়া একটা ইন্টারভিউ সেই ইন্টারভিউ তাই কীটা মাতুসন তাও কিন্তু আমি আপনাদের সামনে তুলিয়া ধরছি যার যে কথাগুলো সুন্দর যার যে কথাগুলো দেশের লাগি একটা গাম্ভীর্যতা আনে দেশের লাগি একটা সম্মান শ্রদ্ধা বইয়ে আনে সে যেই অক্কাস যেই রাজনৈতিক দলের প্রধানমন্ত্রী অক্কা আপনার অপোজিট অক্কা বিরোধী দলীয় অক্কা এটা খইতে প্রকাশ করতে কোনো ধরনের কার্পণ্যতা করা কোনো অবস্থাতেই ঠিক নয় আজকে আমি এটাই অনুভব করতাম পারছি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই যেভাবে বিবিসিরে সাক্ষাৎকার দিছেন এবং যেভাবে খুব আবেগ প্রবণ হইয়া বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সংক্রান্ত তুলি ধরছেন তাতে করি আমি মনে করি যে এই আন্তর্জাতিক মিডিয়াত বাংলাদেশের অনেক সুনাম হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সুনাম হয়েছে বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা অনেকটাই অহংকার করতাম পারি গর্ব করতাম পারি আপনি যে কোনো রাজনৈতিক দলের অনুসারী হইতে পারেন বিএনপি হইতে পারেন আওয়ামী লীগ হইতে পারেন জামায়াতে ইসলাম হইতে পারেন জমিয়ত হইতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই যখন একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী কেউ ওই জীবাগে তখন আমরা এই জিনিসটা রাখতে হইব যে দেশ গঠনের লাগে তার সহযোগিতা করা হ্যাঁ তার অনেক জিনিস একজন প্রধানমন্ত্রীর তার দলীয় সিদ্ধান্ত থাকতে পারে থাকব এটাই স্বাভাবিক আমাদের সংস্কৃতিতে এটাই চলমান সেই দলীয় সিদ্ধান্তও যদি সত্যিকার অর্থে বালা থাকে তাইলে সেটাও মানিয়ে নেওয়া আর মানুষ মাত্রই পৃথিবীতে ভুল হইবই এমন কেউ নাই আমরা বিশেষ করে সেই উনিশশো সত্তর সালের বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় সেই স্বাধীনতা থেকে নিয়া এই পর্যন্ত আমরা যে কয়েকজন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী আমরা পাইছি তাদের সকল সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা সম্মক ধারণা বা একটা জ্ঞান রাখি কিন্তু সবাই যে সোনার সোহাগা সবাই যে বালা খাস করলি বা এমনটা বিষয় নাই মানুষ মাত্র ভুল হইবই কিন্তু আমরা একটা সমস্যা হইল কি যে একজন প্রধানমন্ত্রীর যুগ যে খাঁজগুলা হয় যে দেশের যে স্থাপনাগুলা হয় যে জিনিসগুলা নির্মাণ করা হয় আর একজন যখন এই বা ভিন্ন ধর্মী ভিন্ন মতর মানুষ তখন তাই নিয়ে এইগুলা বাঙ্গি লিবা এগুলা একবারে বিলুপ্ত ঘোষণা করে দিবা এই সংস্কৃতিতে কি আমরা রে বারোই আই তৈব এই সংস্কৃতিতে কি আমরা রে বারোই আইয়া একটা শক্তিশালী সংস্কৃতি যদি বানাইতাম পারি আগামী দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রটা পৃথিবীর ইতিহাসও বাঙালি জাতি হিসাবে যে আমরা যে গর্ভবোধ করিয়া তা আরও বড় আকারে আমরা করতাম পারম এই জিনিসটা মনে রাখবা আর আমরা যদি এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে কিছুদিন পরে হয়তো বিএনপি আইব বা অন্য কোনো দল আইব আর আমরা চিরাচরিত নিয়মে সেই পুরনো নিয়মে যদি প্রতিহিংসামূলকভাবে এই কাজগুলো করি তাহলে আমরা কোনো দিনই আদর্শ সুন্দর সভ্য জাতি হিসেবে আর পৃথিবীর মানচিত্র নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতাম পারতাম না সুপ্রিয় দর্শক সন্ধ্যা ওই গেছে গিয়া সন্ধ্যা একবারে নিকটবর্তী যেহেতু আপনারা অনেকেই এই মুহূর্তে শত শত দর্শকরা আমার লোকে আসুন আর আমিও ঘরমুখী রোয়ানা দিছি শুরুটা হয়েছিল ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি থেকে এবং যাইতে যাইতে আমার ঘর পর্যন্ত হয়তো আর কিছুদূর পর্যন্ত যাইব আপনার তো কোনো প্রশ্ন থাকলে কোনো কিছু থাকলে অবশ্যই জানাইব আমি এই পর্যায়ে যারা আমরা লোকে লাইভ যোগ দিচ্ছেন আমি আর একটু কনক্লুশন বক্তব্যর মাঝে ওটাই হইতাম সেইরাম যে ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ 
আর নাই গত পাঁচ দিন থেকে সিলেটি অনলাইনের মাধ্যমে আমরা রানীর বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি কিছু ভুল হয়েছে কিছু শুদ্ধ হয়েছে এটা স্বাভাবিক যতটুকু সম্ভব ইতিহাস এবং ফ্যাক্ট তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপনারা অনেকেই হয়তো এটিকে শিক্ষা গ্রহণ করছেন আর যারা এখনও হুনছেন না আমাদের বিশেষ করে গত সাইটটা লাইভ যদি আপনারা দেখুন যারা স্টুডেন্ট আসুন যারা বিভিন্ন পেশা এবং ভাষাভাষীর মানুষ আসুন যারা আগামীতে ইউনাইটেড কিংডম আইতে চায় তাদের লাগে এটা বিশাল কাজও লাগবো তাইন গেছেন গিয়ে আজকে শেষ দিন মানুষ তাঁদের অতটুকু বালা পাইছে এই বালা পাওয়ার কারণে গত পনেরো তারিখ দিনই আজকে আঠারো তারিখ পর্যন্ত তিন থেকে চার মাইল দীর্ঘ লাইন অতিক্রম করিয়া দশ থেকে বারো ঘন্টা এমনকি একজন প্রথম দিন উনিশ ঘন্টায় আইয়া আপনার ইয়তে ইয়া পৌঁছিছে কফিন পর্যন্ত পৌঁছিছে এই জিনিসগুলো আমরা বিবিসি এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকারও আমরা দেখলাম এবং জানলাম এর দ্বারা যে জিনিসটা প্রমাণিত হইল যে রানী আসলে ইদেশর সর্বস্তর মানুষের মন জয় করতে পারছেন এর কারণ আছে দর্শক এর অনেকগুলো কারণ মধ্যে একটা হইল কি আপনারা মনে রাখবা যে আগেকার যুগর রাজা বাদশাহর যে সিস্টেম আছিল এখনকার ইংল্যান্ডের যে রাজা ধরক এখন তৃতীয় চার্চ টাইম রাজা হয়েছেন তাইন কিন্তু একজন হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড অর্নামেন্টাল কিং সিম্বলিক কিং অর্থাৎ তান শক্তি যেটা তান পাওয়ার যেটা এটা রিডিউস তাই সক্রিয়ভাবে সরাসরি কোনো রাজনীতি লগে জড়িত হইতে পারত না কারণ রাজনীতি লগে জড়িত হইলেও এটা নিষেধ আছে কারণ রাজতন্ত্র সিস্টেম বদলে গেছে আর যখন কোনো রাজা বাদশা রাজনীতির বাইরে থাকে তখন দেখবার সর্বশ্রেণীর মানুষ সর একটা শ্রদ্ধা সম্মান থাকিও থাকি যায় গিয়ে তো উনিশশো আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সালের পর থেকে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পাঙ্গি গেছে কি তখন থেকে নিয়া এই পর্যন্ত কমেন্ডল গড়ার পরে এই দেশের রাজা রানী হলো একটা সিস্টেম হয়ে গেছে কি তাই তাই কোনো রাজনীতিতে নাক বলাইতে পারত না রাজনীতিতে দেখো আমি তো আঁটি আঁটি অনেকটা রং ফোটাইছি আমি গাড়ি হই তৈছি হইতাম পারতাম না তো রাজনীতিতে তাই তাই রাজনীতিতে নাক গলাইতে পারত না যে কারণে রাজনীতি হইলে এমন একটা জিনিস যেটা অনেক অস্তিত্বর মাঝে অস্তিত্বের একটা সংকটও ফলাই দেয় এরপরে ওই যে আমি হইলাম অর্নামেন্টাল অর্থাৎ কাফর সুফর বা বেশভূষা এবং কুটফরিয়া তাই তাই রাজা আর যেহেতু তাদের পূর্বপুরুষ এই দেশের শাসন ক্ষমতা তসলা তাদের পূর্বপুরুষ এই রাষ্ট্রটারে গঠন করছেন এটা অনেক দীর্ঘ ইতিহাস সেই কারণে সম্মানপূর্বক এই দেশ এই জাতি তারারে কিন্তু একটা স্যালুইট দেয় এই যে আজকে গত কয়েকদিনে যে পনেরো তারিখ থেকে নিয়া বিশেষ করে আট তারিখ নিয়ে যেই দিন থেকে রানীর মারা গেছেন সেই দিন থেকে নিয়া ই পর্যন্ত যে ইয়েগুলো হইছে যে কষ্ট হইব আমি আজকে মেট্রো নিউজ একটু তালাশ করা আসলাম যে এটা কত খরচ হইব তো আমি দর্শক আমার সামনে আসতে ব্রিটিশ মিউজিয়াম একটু দেখাই লিমু আপনি তরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামটা তো আমি এদিকে গাড়ি ওদিক দিয়ে রাখি আইসি তো তো আমি একটু সামনের দিকে যাইবো আমি আসলে বুল ফোতে আইসি আপনি তো মারতে মারতে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ অপোজিট দিকে আইছি আমার গাড়ি আরও পাঁচ সাত মিনিট দূরই আছে তো যে কথা খোয়াত আসলাম যে মেট্রো নিউজের মাধ্যমে আমরা কিছুটা আভাস পাইলাম যে এই যে সমস্ত প্রসেস যেটা আর কি ব্রিটিশ রানী দ্বিতীয় অ্যালিজাবেদর আট তারিখ থেকে মরা থেকে নিয়া ফিউনারেল অর্থাৎ তানোর দেহটা রয়্যাল ভল্টো হারানি পর্যন্ত তিন থেকে চার মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হইব এটা একজাক্টলি সঠিক নাই কারণ হয়তো এর ঊর্ধ্বেও যাইতে পারে এই যে এখানে সিকিউরিটি আছে আয়োজন আছে অনেক কিছু আছে তো চূড়ান্তভাবে হতো গেছে এটা আমরা আগামী হালকুর বাদে বা দুই এক দিনের ভিতরে জানতাম ফার্মু এবং আপনি তোরে জানাইতাম ফার্মু যে এটা অত টাকা ব্যয় হয়েছে তো এই যে চার পাঁচ ছয় সাত মিলিয়ন এটা রাষ্ট্রর কোষ থেকে যাইব রাষ্ট্রর যে ক্যাশ থেকে যাইব কারণ হইল কি রাষ্ট্র এটা দিব সম্মানার্থে রানী এলিজাবেথ একটা জিনিস মনে রাখবা যে রানী এলিজাবেথ এত বড় রানী হওয়ার ফলেও তাই কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ধনী হইতে পারছেন না বারোতম ধনী আছে তাই প্রায় তিনশো থেকে পাঁচশো মিলিয়ন কোনো কোনো পেপার আমি দেখছি তিনশো মিলিয়ন কোনো কোনো পেপার দেখছি পাঁচশো মিলিয়ন ও ধরনের তানোর ব্যক্তিগত সম্পদর পরিমাণ আছে তবে এই সমস্ত সম্পত্তিগুলো এখন যাইব কি চার্লস দ্য থার্ডের আন্ডারে 
গতদিন আপনারা খেয়াল করছেন যে আমি একটা বিষয় যখন আমি রিজেন্স পার্ক থেকে বা রিজেন্স স্ট্রিট থেকে যখন আমি লাইভ দেই সেখানে পেপারের মধ্যে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে রানীর যে কুকুর আছে কুকুরের খুব বালা ফাইতা এখন এই কুকুরটার দায়িত্ব তাইলে খেয়ে নিব দেখো তারা কতটুকু সচেতন যে এই কুকুরটার দায়িত্ব তাইলে খেয়ে নিব তো এটার পরবর্তী সংবাদ আমরা জানি না হয়তো চালসে নিব অথবা কোনো ট্রাস্টে নিব কিন্তু এটারও সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হইব তারা পশু পাখি এগুলার খুব বেশি সম্মান করে এদের অধিকার সংরক্ষণ করে আর আমরা দেশে একটা কুকুর একটা ছাগল একটা গরু দেখলে আমরা রাত্রি দিই আমরা খুব নির্দয় নিষ্ঠুর আমরা এই কাজগুলো করি দর্শক এই মুহূর্তে আমি একটা জিনিস আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা আছিল যে আপনার ভিতরে কোনো এক সময় সুবিধা করিয়া দেখাইম আজকে যখন আইসি তাই বাইরের থেকে এই দৃশ্যটা একটু দেখাই এই হইল সেই বিখ্যাত ব্রিটিশ মিউজিয়াম যেখানে পৃথিবীর ইতিহাসের হাজার হাজার বছরের পুরাতন অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলা রয়ে গেছে গিয়ে এখানে এই ফেরাউনের লাশ রয়ে গেছে গিয়ে একটা দুইটা মামি বানাই ইজিপশিয়ান একটা গ্যালারি রয়ে গেছে কি যে গ্যালারির মধ্যে গেলে ফেরাউন যুগের অনেক নিদর্শন দেখা যায় যদি কখনো কোনো সুযোগ হয় তাহলে আমরা আপনার ভিতরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিচ্ছে থেকে সরাসরি দেখাইবার চেষ্টা করব আজকে আমি দেখতে পারলাম এই ব্রিটিশ মিউজিয়াম আমার খানোয়াইয়া একটা মিউজিক লাগে অর্থাৎ এই মুহূর্তে সন্ধ্যা সাতটা যখন এই যে মিউজিকটা আপনারা দেখলা এগুলো খুব হৃদয় বিদারক মিউজিক এই যে ট্রিভুজ ট্রিভিট দোয়াওয়ার শ্রদ্ধাঞ্জলি দোয়াওয়ার রানীর প্রতি এবং মানুষজন বাইরের থেকে এই মুহূর্তে ব্রিটিশ মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে কি কিন্তু বাইরের থেকে মানুষ শোনার চেষ্টা করেন এবং এই হইল সেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম যার অনেক ইতিহাস এখানেই রয়ে গেছে কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন কয়েক শত বছর সারা বিশ্ব সাম্রাজ্য করে চালায় তখন তারা বিভিন্ন দেশ থেকে যে সমস্ত বিশেষ করে নেপাল এবং ইন্ডিয়া থেকে বৌদ্ধদের যে সমস্ত মূর্তি এবং ইন্ডিয়া থেকে আরও অনেক মূল্যবান সম্পত্তিগুলো যখন নিয়ে আয় অধক একটা জিনিস আজকে এই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেছে কি বাট এখানে তারা একটা সম্মান দেয় আমি একটু দেখাইবার চেষ্টা করি আপনার ভিতরে এটা হইলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ফ্রন্ট সামনের দিক সামনের দিক ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এবং এখানে এই মুহূর্তে রানীর প্রতি সম্মান স্বরূপ বিভিন্ন মানুষ হলে আমরা দেখতে পারলাম এবং তারা বিভিন্ন মিউজিকের মাধ্যমে এই মুহূর্তে তো অফিসিয়ালি ব্রিটিশ মিউজিয়াম বন্ধ দর্শক আখা আমার এখন যেহেতু সময় কম আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে গিয়া তো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যারা আইবা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সামনে এইভাবে অ্যান্টিক সবগুলো আছে সেখান থেকে আপনারা আপনি তোর পছন্দের মতো জিনিসগুলো কিনবা তবে আমি একটা দিন অবশ্যই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ভিতর আপনারা দেখবা যে সাড়ে চার পাঁচ হাজার বছর আগে কিভাবে ফেরাউন যুগ তাদের বিভিন্ন মৃতদেহগুলো মামি বানিয়ে রাখা হইতো যারা মিশর গেছেন খায়রত গেছেন তারা জানেন যে পিরামিড সত্তরটারও উপরে ছোট বড় পিরামিড রয়ে গেছে কি সেই পিরামিডগুলার মিশরীয় সভ্যতার যে সমস্ত রাজা বাদশারা আসলা তাদের অনেকেরই দেহগুলারে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে মামি করে রাখা হয়েছে এই মামিগুলো কিভাবে করা হয়েছে আপনারা যারা ইউটিউব আসুন ইউটিউবে গিয়া আপনারা ইংলি ইংরেজিতে লেখবা মামিফিকেশন আমি এটা ডেসক্রিপশন বক্সের মাঝে দিলাই মো মামিফিকেশন লেখলেই আপনারা দেখবা যে পূর্ব যুগে কীভাবে মামি করা হইতো অর্থাৎ একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় মানুষের শরীর থেকে কিয়া তার নাকে দিয়ে অথবা মুখে দিয়া পাই ফাড়াইয়া আত বর থেকে লইয়া যত জিনিস পছনশীল এগুলো সব তারা বার করিয়ে আনত এর ফলে একটা মেডিসিন দিয়া পরবর্তী কেয়ামত পর্যন্ত এই লাশগুলারে অক্ষত রাখার ব্যবস্থা করত মুসা আল্লাহ ইসাল্লামের সময় যে ফেরাউন আসিল ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা গেছে সেই ফেরাউনের নাম আমি লগিয়া রামসি দা সেকেন্ড রামসি দা সেকেন্ড আসলে একটা জিনিসই লগি আমরা অনেকেই মনে করি যে ফেরাউন একক কোনো ব্যক্তির নাম আসিল না সুপ্রিয় দর্শক একক কোনো ব্যক্তির নাম আসিল না ফেরাউন ওই লগি তৎকালীন মিশরীয় যুগর রাজা বাদশাহর একটা উপাধি কোরআন এটারে ফেরাউন হয়েছে স্পেসিফিকলি একক কোনো ব্যক্তির নাম নিছে না কিন্তু ইতিহাস থেকে আপনারা জানতে পারবা যে কিভাবে রামসি দা সেকেন্ড আসিল যখন মুসা আলাইসাল্লাম যখন নীলনদ অতিক্রম করেন 
সেই সময় সর্বশেষ যে ফেরাউন আছে তার নাম রামসিত সেকেন্ড আর্কিওলজিক্যাল যে সমস্ত এভিডেন্স এবং তৎপরবর্তীতে ফেরাউনের যে মৃতদেহ পাওয়া গেছে এছাড়া গবেষণা করি আপনারা যারা মনে হর ডক্টর মরিস ডক্টর মরিস বুকাইলোর একটা বই আছে তো এই বইটা যদি ফরেন সেখানে তাই ফ্রান্সের একজন বড় ডাক্তার তাই এই বইয়ের মাঝে লেখছেন যে কীভাবে তাইনিটা বহু বছর পর্যন্ত ফেরাউনোর মৃতদেহের গবেষণা করছেন এবং কনফার্ম হয়েছেন যে এটাই ওই লোকই রামসিদ সেকেন্ডর বডি যেটা মুসা নবীর সময় পরবর্তীতে আল্লাহ রাবুল আলমিন ডুবাইয়া রাখলা এখানে একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করুক যে মুসা আলাই সাল্লামের সময় এত ওই লোকই ফেরাউন যুগের বাচ্চারা আগে থাকতেই তাদের দেহটারে মমি বানাইতো কিন্তু এই যে বাচ্চা তার দেহ তো মমি বানাইবার কোনো সুযোগ আছিল না অর্থাৎ তারে ডুবাইয়া দিলেই সন আল্লাহ রাবুল আলমিন তার নিজের ইয়ে থেকে তার দেহটারে ইয়ে করছেন সংরক্ষণ করছেন এবং মানুষের লাগি পৃথিবীর মানুষের লাগি নিদর্শন হিসেবে রাখি দিছেন আমার খুব ইচ্ছা যে কোনো এক সময় আমি যদি মিশর যাই বা যেতাম ফারি তাইলে এই বিষয়ের উপর ডকুমেন্টারি কর্ম ইউটিউবও অনেক ডকুমেন্টারি রয়ে গেছে যা কিন্তু আমরা সঠিক তথ্যগুলো পাই না আপনি একটা ডকুমেন্টারি করতে হইলে প্রথমত যে আরব্য ইতিহাস জানা লাগবো মিশরীয় সভ্যতা জানা লাগব সেই ইউসুফ আলাই সাল্লাম বিশেষ করে ইয়াকুব আলাই সাল্লাম থেকে শুরু করিয়া ইউসুফ পর্যন্ত এই সময়ের একটা টাইমলাইন সম্বন্ধে আপনার সম্যক ধারণা থাকা লাগবো আবার ইউসুফ আলাই সাল্লাম থেকে লইয়া একবারে রামসি পর্যন্ত যখন তাকে ইউসুফ আলাই সাল্লামের পরপরেও কিন্তু মিশরের যে রাজ পরিবার ইউসুফ আলাই সাল্লামের পরিবার আসিল সেই পরিবারের পরবর্তীতে কয়েকশো বছরের ভিতরে আবার গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়ে গেছিল গা অর্থাৎ ফেরাউনরা অনেক অত্যাচার নির্যাতন করিয়া তাদের আবার পূর্বাবস্থায় লইয়া গেছিল কি তবে এই এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে যেটা বনি ইসরায়েল হওয়া হইতো শুধুমাত্র যে ফেরাউনর যে দোষ আছিল তা নাই সেখানে বনি ইসরায়েলর স্বভাবগত কোরআন যদি আপনারা অধ্যয়ন করেন ফলেন তাইলে দেখবা এই বনি ইসরায়েল জাতি আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনের মাঝে বিভিন্ন সময় কইসন যে এত একটা অবাধ্য জাতি আছিল এত একটা রুষ্ট জাতি আছিল এত দাম্ভিক একটা জাতি আছিল এত নিয়ামত এত কল্যাণ এত বরকত এত কিছু দ্বারা দুনিয়ার জমিন ও তারের প্রতিষ্ঠিত করার পরও বারবার তারা মূর্তি পূজা অগ্নি পূজা থেকে শুরু করিয়া নানান ধরনের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল যে কারণে ইউসুফ আলাই সাল্লামর পরপরু পরবর্তী কয়েকশো বছর ভিতরে আবার তারা দাসে রূপান্তরিত হয়ে গেছে গিয়া এবং সেই থেকে নিয়ে যখন মুসা আলাই সাল্লাম পর্যন্ত কেউ কেউ হয়েছেন এক হাজার বছর কেউ কেউ হয়েছেন দুই হাজার বছর তবে ক্রনোলজিক্যালি চিন্তা ভাবনা করলে এটা হাজার বারোশো বছরের একটা ইতিহাস পাওয়া যায় ততদিনে বনি ইসরায়েলর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াইছিল কোনো কোনো গবেষক বিশেষজ্ঞ লেখছেন যে তিন লক্ষ তিন লক্ষ কেউ কেউ লেখছেন পাঁচ লক্ষ আমরা তর্কর খাতিরে তিন বা পাঁচ যেটাই হোক এই বিশাল সংখ্যার বনি ইসরায়েলের দাস বানিয়ে রাখা হয়েছিল যখন মুসা আলাই সাল্লাম যখন প্রথম পৃথিবীতে আইন তখন তো ফেরাউন এবং এখানে তিনটা সম্প্রদায় আসিল আমি এই কথাগুলো আজকে মাথার কথা নয় কিন্তু প্রসঙ্গ যখন আইসে আমি একটু কই মুসা আলাই সাল্লাম যে জনপদ যে জাতির কথা আইসলা সেখানে তিনটা সম্প্রদায় আসিল দর্শক এই জিনিসটা একটু নোট করি রাখবা আমি পরবর্তীতে এর বিস্তারিত ইতিহাস আপনি তোরে টাইমলাইনের মাধ্যমে ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারে কই মো ইনশাল্লাহ তিনটা খারাপ প্রথম ওই লোকই মিশরের যে ফেরাউন রাজবংশ তারা আসিল দ্বিতীয় লোকই বনি ইসরায়েল জাতি আসিল অর্থাৎ যারা মাদাহীন থেকে বা পূর্ববর্তী অন্যান্য জায়গা থেকে এখানে আইসিল এবং গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছিল সেই জাতি বনি ইসরায়েল খারা ইয়াকুব আলাই সাল্লামর বংশধর যাদের আল্লাহ সম্মানিত করছিলাম আর তৃতীয় আর একটা পক্ষ আসিল এরা কিপ্তি হওয়া হইতো কিপ্তি মানে ওই লোকই একবারে স্থায়ী বাসিন্দা আপনি দেখবার ডাকা শহর গেলে কিছু মানুষ আছে কুট্টি হই তো প্রত্যেক এলাকার প্রত্যেক জনপদ আগে থাকতে কিছু মানুষ থাকে হয় আমার এলাকা যেখানে সেখানে দেখা যায় যে আমাদের পূর্বপুরুষ যারা আসলা কোনো এক সময় তারা পঞ্চখণ্ড বিয়ানীবাজার বা ইন্ডিয়ার কোনো অংশ থেকে তারা আইসন এখানে আইয়া জায়গা জমিন কিনার মধ্য দিয়া তারা এখানে জমিদারিত্ব করছেন কিন্তু এ ছাড়াও এখানে আগে থাকতেও কিছু স্থায়ী বাসিন্দা স্থায়ী মানুষ সকল আসলা তো এক্সাক্টলি ওভাবে মুসা আলাই সাল্লাম যখন হারুন আলাই সাল্লাম তার যখন জন্ম হয় আর কি এমন এক জনপদ হয়েছে যে জনপদটা ওই লোকই ফেরাউনের দখলে আসিল নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ওই লোকই যে এখানে ক্ষিপ্তি হল আসিল যাদের উপর নির্যাতন নিষ্পেষণ করত আর তিন নম্বর ওই লোকই গুলাম বানাইয়া রাখা হয়েছিল প্রায় সাড়ে চার লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বনি ইসরায়েলরে দর্শক ইতিহাস আসলে আমি ইতিহাসের ছাত্র নাই তবে ইতিহাস আমি স্টাডি করি খুব ভালো লাগে 
আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এই সমস্ত বিষয় আপনি জানবা আপনি যখন কোরআনের সামনে রাখবা সূরা তাহাফরিবা বা যত জায়গার মাঝে সূরা বাকারার মাঝে যত জায়গার মাঝে বনি ইসরাঈলের ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তখন সেই সাথে সাথে যদি আপনারা তালমুদের সামনে রাখুন অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্ট যেটা সেটার সামনে রাখুন তালমুদের সামনে রাখুন অথবা বাইবেল আর নিউ টেস্টামেন্টের সামনে রাখুন আপনারা যদি হিন্দু স্ক্রিপচারের সামনে রাখুন অথবা অন্যান্য যে কোনো ঐতিহাসিক রেফারেন্স বুক এগুলো যদি সামনে রাখুন বিশেষ করে গ্রিক রাইটার টলমিল লেখা বইগুলো যদি আপনারা সামনে রাখুন তাহলে বুঝতে পারবা প্রকৃতপক্ষে আসলে পৃথিবীর এই সভ্যতাগুলো কোন দিক থেকে কোন দিক পর্যন্ত গড়াইয়া গেছে এবং কিভাবে আইসে এমনি কিন্তু আপনারা বুঝতে না কোরআন শুধুমাত্র সংক্ষিপ্তভাবে দুই একটা ঘটনার বর্ণনা করছে কিন্তু এর বিষাদ বিস্তারিত জানতে হইলে আপনাদের কীটা করতে হইব যে আপনাদের পাশাপাশি ইতিহাসগুলো জানতে হইব তাইলেই সম্ভব হইব যে যে কোনো জাতির উত্থান পথন থেকে নিয়ে সব কিছু আমরা অতটুকু অবশ্য হইতে পারব যে এই নবী হলোর সিলসিলার একটা টাইমলাইন দেই যারা আপনারা স্টাডি করতে চাইলেন আমি শেষ করবো আমি আইচ্ছি এখন আমার গাড়ি আছে ও অনত হইয়া গেছিলাম আমি মেঘও পড়ে গেছি খুব টাইম মতো আইসি আলহামদুলিল্লাহ তো আমি এখন হামাই যে মুগি গাড়ির ভিতরে আমাইতে আমাইতে আমি একটু মাতি লিমু আসলে কারণ যখন অনেকেই আপনারা আসুন আজকে লাইনের মাঝে একটু থাকা আমি একটু গাড়ির ভিতরে ঢুকি যাই গিয়ে আমি দেখো আল্লাহর কি লাখ লাখ শুক্রিয়া যে মাত্র আইয়া আমি যখন এখানে ডুকিয়া ঠিক ওই সময় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ একবার হোক আমি একটু খুলি ক্যামেরাটা আজকে খুবই এবং খুব ভালো লাগে যে দীর্ঘ সময় থেকে আপনারা এই খুব মনোযোগ সহকারে এই দীর্ঘ লাইভর অনেক ঐতিহাসিক জিনিসগুলো আপনারা শুনরা এবং জানরা আমরা চেষ্টা করি সব সময় আপনার ধরে এই সুন্দর জিনিসগুলো উপস্থাপন করতে আমার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে নিয়ে একটু খুইবা নেই কারণ আমি মাত্র গাড়ির ভিতরে ইয়ে ঢুকছি একটু লেখিয়ে খুইবা প্লিজ একটু খুইবা কারণ দীর্ঘ সময় আমি বারে আসলাম আমার ওয়াইন স্ক্রিনের মাঝে বৃষ্টির ফুটা দিকে আপনারা বুঝতে পারা যে মাগরি বড় সময় হয়ে গেছে কি আমি গরো যাইরাম গিয়া আর তো যে কথা খোয়াত আসলাম যে আদম আলাইসাল্লাম থেকে লইয়া নবী ইয়াকুব আলাইসাল্লামর পূর্ব পর্যন্ত এটা ওই লগি নবী হলোর একটা যুগ আছে সেই সময় কর যারা নবী রাসুল হল আসলা তারা আসলে মূলত একবারে প্রাথমিক যুগের নবী আসলা আর সেই সময় তেমন কোনো ঘটনাও পাওয়া যায় না যে খুব যে একটা ধ্বংসযজ্ঞ বা আজাব দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা খুবই কাইন্ড এবং তাই ইয়াকুব থেকে নিয়া মুসা আলাইসাল্লাম পর্যন্ত একটা যুগ আর মুসা আলাইসাল্লাম থেকে নিয়া রসুল সাল্লাহু আলাইসাল্লাম পর্যন্ত ওই লোকের আর একটা যুগ হয়তো আমার ভুল হইতো পারে যুগর টাইমলাইন টানাত গিয়া তবে আপনারা মনে রাখবা যে আল্লাহ তালা আমরা এই দুনিয়ার মাঝে শ্রেষ্ঠ একটা হিউম্যান বিং হিসাবে পাঠাইছেন এবং আজকে আমরা এই যে ব্রিটেনের মতো জায়গাত আইসি এখানের রানী মারা গেছেন তানোর প্রতি যে সিম্পেতি এবং তানোর সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা অনেকটা নিজেদের বিষয়ে অনেক কিছু আলোচনা করলাম এগুলো যদি আমরা যদি কিছুটা শিখতাম পারি কিছুটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবনও যদি আমরা প্রয়োগ করতাম পারি তাহলে হয়তো একদিন আমাদের পরবর্তী জেনারেশন বাংলাদেশ কেউ যদি বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রর ক্ষমতা আয় তাহলে বাংলাদেশে পরিচালনা করতে সহজ হইব আমাদের একটা দুঃখ হইল কি যে আপনি দেখবা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেও অনেক বড় বড় দেশও যেমন ইউনাইটেড স্টেটসের একজন প্রেসিডেন্ট যখন ওই তখন অনেক বয়স্ক মানুষ হই আর আমরা দেশে ইয়াঙ্গ হল রক্ত বেশি গরম থাকে ঠিক আছে এটা খারাপর কোনো কিছু নাই এবং শিক্ষা দিকের দিক দিয়ে আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী এটা আমি মনে করি আরও উচ্চ শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন কারণ সব কিছুর বাদে ইতিহাস রাজনীতি এগুলোর উপরে যদি টাইটেল না থাকে ডিগ্রি না থাকে তাইলে মানুষ নিজেরে শুধরাইত পারে না তো এর লাগে আমরা আরও লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন আমরা সম্প্রতি যে লেখাপড়ার যে সিস্টেমগুলো দেখি আর আমরা দেশ এতে আমার মনে হয় যে এই লেখাপড়া দ্বারা যারা ডাক্তার হইব ইঞ্জিনিয়ার হইব যারা অনেক বড় বড় পেশাজীবী হইব তারা নিজেদের ফেট বড়ব এদের রাষ্ট্র পরিচালনা এবং 
কোনো জিনিস দিয়ে উন্নত বিশ্ব লগে তাল মিলাইয়া কোনো জিনিসের প্রতিষ্ঠা করা এই ধরনের কোনো যোগ্যতা থাকত না সম্প্রতি আমি আমার নিজের যে যাই হোক অনেক লম্বা ওই যে সুপ্রিয় দর্শক হল আমরা আসলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলোচনা করলাম এখন আমি আপনার তো থেকে বিদায় নিলাম আর আমার কথাবার্তা যদি ভুল ত্রুটি হইয়া থাকে অবশ্যই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা আর শেষ করার আগে সর্বশেষ লোকই আগামীকালকে অর্থাৎ আগামীকাল সকাল সাড়ে ছয়টার সময় এই আজকে যে দীর্ঘ লাইন সেটা শেষ হয়ে যাবো গিয়া রানীর চূড়ান্ত যেটা অন্ত্যষ্টিক্রিয়া বা শেষ কৃত্য যেটা সেটা আগামীকালকে শেষ হইব বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে সাইডটার ভিতরে দেহ গিয়া উনসক কাছে লোকে পৌঁছিব সেখানে রয়্যাল বোল্টো রাখা রানীর যে সঙ্গী সাথী রাজা আসলা ফিলিপ আসলা তানো টাইন সহ রানীর মরা দেখো দুজনের যে সিক্রেট চেম্বার বা লোকেশনও নিয়ে যাওয়া হইব যেটি শুধুমাত্র রাজপরিবারের মানুষের অ্যাক্সেস থাকব অন্য কোনো মানুষের অ্যাক্সেস থাকত না আর এরই মধ্য দিয়ে ব্রিটেনের ইতিহাসও রানীর মানে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে যে তাইন এটা ইয়ে হয়ে যাবো তাই না নাই গত কয়েকদিন পর্যন্ত ব্রিটেনের ভালোবাসার মানুষগুলো তারা বুঝতে পারছে না যে রানী নাই কারণ মরা দেখো যতবিল পর্যন্ত সামনে আসিল ওয়েস্টমিনিস্টার এভিত আসিল মানুষ মনে করেন এখনও রানী আসন তারা তাদের রানীর খুব ভালোবাসে আমরা চাই আগামীতে আমাদের রাজ্য শাসনে রাষ্ট্র শাসনে যারা আসবে তারাও যেন আমরা এইভাবে ভালোবাসার সুযোগ থাকে তারাও যেন বালা কাজগুলো করিয়া যাই আর সবাই বালা থাকুক সুন্দর থাকুক সুস্থ থাকুক কথাবার্তায় বলিলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেবা আর লাইফটা একটু শেয়ার করবা আজকে দীর্ঘ সময় লাইফ করছি আর আরেকটা কথা হইল গিয়ে আজকে ওয়েস্টমিনিস্টারতেই শুরু করছিলাম ওয়েস্টমিনিস্টার এভির একবারে নিকটবর্তী আসলাম সেখান থেকে আমরা মানির রানীর মর দেখো যেটা সেটা দেখা যাবার চেষ্টা করছি আমরা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু খন্দা শেখ হাসিনা তাইন ইদেশ আইসন তানোর যে বক্তব্য সেটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি আগামীকালকে তাইন কিন্তু যোগ দিবা আমরার লোকে ইয়েতে কি তারপর ফিউনারেলও সেটা আপনারা সরাসরি লাইভ দেখতে পারবা বিভিন্ন টেলিভিশন ইয়ের মাধ্যমে আমরা হয়তো আমিন ভাই চেষ্টা করবা তাই আমি ফাটতাম না কারণ আমার শরীরটা একটু খারাপ পড়ছে আজকে আমার গলা টলা সব ড্রাই হয়ে গেছে কি তো আমিন ভাই যদি আইন খালকে ইনশাআল্লাহ আপনার ভিতরে বাদ বাকি দেখাইবা সিলেটি অনলাইনও লগে থাকবা সিলেটি অনলাইন সব সময় আপনার ভিতরে লগে আসিল আইডিও আছে আগামী তো থাকবো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহিম আবার